ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் த தேர்ட் பார்ட் ஆஃப் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் அண்ட் லிட்ரரி தியரிஸ் ஸோ இன் திஸ் வீடியோ வில் பி ட்ரைங் டு டிஸ்கஸ் த ரிமைனிங் பார்ட் ஆஃப் கிளாசிக்கல் லிட்ரேச்சர் ஆர் போடி காலேஜ் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் அண்ட் தி பிக் சங்க் ஆஃப் இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் தட் இஸ் தி கிரிட்டிக்கல் தியரிஸ் சரிங்களா ஸோ வித்வுட் எனி இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் ஜஸ்ட் வேஸ்டிங் மை டைம் ஆன் தட் ஐ இல் ஜஸ்ட் ப்ரொசீட் டு the video today so idu konjam periya video va irukku chance irukku because nama nariya vishayatha discuss pannuvom so please keep your ears completely open ena in the third part of literary criticism video adha vandu inda moonu part laiyume romba romba important anadhu complex anadhu because ithana naal adhavadhu nama rendu naala paatha anda videos vandu paathinga appadina munadi pota literary criticism part 1 and part 2 they were subjective ஸோ சப்ஜெக்டிவ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கிறது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபேக்டாக இருந்தாலும் அப்ஜெக்டிவ் நேச்சர் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எக்ஸாம்ஸோட நேச்சர் ஸோ கன்சிடரிங் தி அப்ஜெக்டிவ் நேச்சர் ஆஃப் எக்ஸாம்ஸ் நான் இன்றைக்கி வந்து கண்டென்ட் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு தெரியும் பட் நிறையா வந்து நான் சொல்லுவேன் ஸோ ப்ளீஸ் நோட் தோஸ் திங்ஸ் டவுன் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும் சரிங்களா நான் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளான சிம்பிள் அண்ட் எஃபெக்டிவ் மோட் ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துட்றேன் ஸோ தட் இட் இல் பி ஈஸி ஃபார் யூ டு ஃபாலோ ஓகேங்களா ஸோ எஸ்டடி வீடியோ டிஸ்கஸிங் அபவுட் அரிஸ்டாஃபி அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் பிளாட்டோ ஸோ அவங்கள பற்றி பேசும்போது சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம பேசணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மைனஸஸ் டைலாக்ஸு ரிப்பப்ளிக்கு இந்த வார்த்தையெல்லாம் கேட்டிருப்பீங்க ஸோ மைனஸஸ் வந்து அரிஸ்டாட்டில் சொல்லியிருப்பார் அப்புறம் பொய் பொயிட்ஸ் வந்து தி ஹீ வாண்டட் டு பேனிஷ் பொயிட்ஸ் ஃப்ரம் தி ரிப்பப்ளிக் ஏன் அப்படின்னா Poetry is thrice removed from reality. So, poetry is thrice removed from reality. That's why he's saying. And the thrice removed from reality is that poetry is one way to be able to do it. It destabilizes people. It tries to move people from logical and uh, reasoning ideas. So, logical and thinking about it. And the faculty is that they are not able to do it. Poetry is that they are not. and it it will mislead the young people the youth of the nation abdin solittu he is trying to keep many charges adukadutha avarudeya manavaran aristotle vande avaru enna pandrarna poetics abdin solli one eludrarar adile vande pathinga na he tries to speak about four different elements of poetry and drama and the poetics la mukkiyama vande avaru mimesis pathi pesuraar yes mimesis vande or a slavish imitation kedaiyadu poet plato nu solvaana appadi yeercha copy abdin paaru aristotle vande no it's not uh, என்ன சொல்கிறது இட்ஸ் இட்ஸ் அண்ட் ஆர்டிஸ்டிக் ரீக்ரியேஷன் அப்படிம்பாரு நெக்ஸ்ட் கத்தார்சிஸ் பார்த்தோம் கத்தார்சிஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போயிட்ரி இல்லை ட்ராஜடியோட முக்கியமான எலிமெண்ட் தட் இஸ் உங்களுக்கே அந்த வார்த்தை வந்திருக்கணும் பர்கேஷன் ஆஃப் நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் உங்களுக்குள்ளே இருக்க கெட்ட விஷயங்கள் அடிச்சு வச்சுருக்க சோபம் சோகம் கோபம் எல்லாமே வந்து அந்த கேரக்டர்ஸை பார்க்கும்போது என்ன ஆயிரும் இப்போ ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஹீரோ வந்து ஹீரோ வந்து வில்லன் அடிக்கும்போது நம்மளே வந்து அந்த வில்லனை அடித்து நம்ம ஜெயித்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷப்படுறோம் ஸோ நிஜ வாழ்க்கையை நம்மளால் பண்ண முடியாத சில விஷயங்களை வந்து ஹீரோ ஆன் ஸ்க்ரீனில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்னவாக இருக்குது அந்த ஹீரோ வந்து நம்மளுக்கு கடவுள் மாதிரி தெரியறான் சூப்பராக தெரியறான் பவர்ஃபுல்லாக தெரியறான் சூப்பர் ஹியூமனாக தெரியறதுக்கான ரீசன் இந்த கத்தார்சஸ் அதே மாதிரி சில ஹீரோஸை பார்க்கும்போது அவங்களுடைய துக்கம் நம்மளை வந்து தாக்கும் சொல்லுவோம் இல்லையா அதுதான் உந்தன் சோக்கம் என்னை தாக்கும் அப்படின்னு முடியல ஸோ அதனால் என்ன ஆகிதுன்னா நமக்குள்ளே இருக்க சோகம் வந்து கரைஞ்சு போயிடுது So, we can't have all the emotions in life. So, the catharsis is the element of this. It's one of the important elements. Hamashya. Hamashya is the tragic flaw, which uh, reminds us the sole reason for the fall of a hero. A hero who has good uh, character, he, he faces his downfall only because of this tragic flaw. That is Hamashya. So, Hamashya is the Hamlet of the Hamlet. Procrastination. That's why we have a jealousy. We have an African moor. வேறு அவனோட ஒய்ஃப் டெஸ்டிமோனா வந்து ரொம்ப பேரழகி அந்த பேரழகி வந்து அந்த அந்த குரங்க பிடிச்சி குரங்க கையில் பூவமாலை கொடுத்த மாதிரி என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த அழகி வந்து நம்மளுக்கு சேர்ந்துட்டு அப்படிங்கிறது இவனாலேயே நம்ப முடியல இன்ஃபேக்ட் வந்து இந்த திண்டுக்கல் சாரதின்னு ஒரு படம் இருக்கும் கருணாஸோட படம் ஸோ அந்த படம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஸிஸில் தான் எடுத்திருப்பாங்க பட் ரஃப்லி இந்த இந்த ஐடியாவில் எடுத்திருப்பாங்க அது வந்து நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலெல்லாம் நீங்கள் கம்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்க தேவையில்ல ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேக்பெத் மேக்பெத் வந்து சுயமாக ஒரு முடிவு எடுக்காமல் தன்னோடய ஒய்ஃபோட பிடியிலேயே இருந்தனால ஒரு கிரீடு வந்து மேக்பெத் என்ன பண்ணிடுச்சு இட் லெட் டு ஹிஸ் டவுன்ஃபால் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் ஒவ்வொரு டவுன்ஃபால் அவங்களோட ரீசனுக்கு ஒரு டவுன்ஃபால் காரணமாக இருந்தது இந்த ஹமோஷியா ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அனக்னாரிசஸ் அனக்னாரிசஸ் இஸ் த 
ரெக்கக்னிஷன் அவர் ரியலைசேஷன் ஆஃப் இஸ் ஃபால்ட் இந்த அவங்க இறக்கிறக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அனக்னாரிசஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நடக்கும் தன்னுடைய வீழ்வுக்கு அதாவது தாழ்ச்சிக்கு கா தாழ்வுக்கு வீழ்ச்சிக்கு காரணம் சாரி பாருங்கள் எப்படி நான் ஜக்ஸ்டா போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் வேர்ட்ஸை ஐம் சாரி ஸோ இட் இஸ் தன்னுடைய வீழ்ச்சிக்கும் தன்னுடைய தாழ்வுக்கும் காரணமான ஒரு விஷயத்தை அவன் கண்டுபிடிக்கிறது அனக்னோ அனக்னோரிசஸ் அப்படிம்பாங்க பெரிப்பேட்டியா அப்படிங்கிறது பெரிப்பேட்டியா அப்படிங்கிறது ரிவர்சல் ஆஃப் ஃபார்ச்சூன் ஆர் டிஸ்கவரி அப்படின்னு சொல்கிறது ஸோ உங்கள் வாழ்க்கையில் எல்லாம் மோசமாக போயிட்டுருக்கு ஒரு சின்ன திருப்பம் வரணும் ஸோ பெரிப்பேட்டியா ஆனால் கேன் டினோமெண்ட் டினோமெண்ட்டுங்கிறது வந்து ஹாப்பி என்டிங் சரிங்களா இதெல்லாம் வந்து வெரியஸ் எலமெண்ட்ஸ் தெரிஸ் ரிலேட்டட் டு அரிஸ்டாட்டில் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அரிஸ்டாட்டிலுக்கு அப்புறம் நம்மளுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபிகர் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து லஞ்சனஸ் தான் ஸோ இன்றைக்கி அவரோட ஒர்க்கை தான் பார்க்க போகிறோம் லஞ்சனஸ் ஹீ பிலாங் டு லைக் ஹீ இஸ் ரஃப்லி ஃப்ரம் ஒன் டு தேர்ட் சென்ச்சுரி இன் இங்கிலாந்து ஸோ அவர் கிறிஸ்டியனராக இருந்திருக்கார் கிளாசிக்கல் ட்ரிம் வை ரேட் அப்படிம்பாங்க ட்ரிம் வை ரேட் அப்படின்னா மூவர் கிளாசிக்கல் ட்ரையோ அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய மூவரில் இவரும் ஒருத்தர் அரிஸ்டாட்டில் ஹொரேஸ் அண்ட் லஞ்சனஸ் ஸோ லஞ்சனஸ் ஒரு முக்கியமான ஒர்க்னு பார்த்திங்கன்னா தி சப்ளைம் ஆன் தி சப்ளைம் அப்படிங்கிற ஒர்க் தான் அவருடைய இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க் ஸோ இவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு காமன் டைட்டிலாக இருக்குது ஏன் அப்படின்னு ஆக்சுவலி நிறைய பேர் வந்து இதை டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைட்டில்ஸில் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வில்லியம் பர்ட்ஸ் பர்ட்ஸ் வந்து எலிவேட்டட் ரைட்டிங் எலிவேட்டட் ரைட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் அதுக்கடுத்து ஆர்த்தர் குல்லர் கோச் அப்படிங்கிறவர் வந்து இதை ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணும்போது இதுக்கு அவர் கொடுத்த டைட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் த சாப்ரைன் பர்ஃபெக்ஷன் ஆஃப் ரைட்டிங் அதுக்கடுத்து ஆலன் டேட் வந்து இந்த ஒர்க்கை வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருனா எலிவேஷன் ஆஃப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பார் அண்ட் ஓவராலாக வந்து அக்செப்ட் பண்ண ஒரு ஐடியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன் த சப்ளைம் அப்படிங்கிறது ஸோ சப்ளிமிட்டி மீன்ஸ் எலிவேட்டட்னஸ் ஒரு ஹைனஸ் நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சப்ளைங்கிற ஃபீலிங் என்ன அப்படிங்கிறத ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன் ஸோ லஞ்சைனஸ் டிஃபைன் சப்ளிமிட்டி ஆஸ் அ சர்டைன் டிஸ்டிங்ஷன் ஆர் எக்ஸலன்ஸ் இன் எக்ஸ்பிரஷன் சப்ளிமிட்டி ஃப்ளாஷஸ் ஃபோர்த் அட் த ரைட் மூமெண்ட் ஸ்கேட்டஸ் எவ்ரி திங் லைக் அ தண்டர் போல்ட் அண்ட் அட் ஒன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ் த பவர் ஆஃப் ரைட்டர் இன் ஆல் இட்ஸ் பிளண்டிடியூட் ஸோ ஒன்ஸ் அகேன் சர்டைன் ஃபால்ஸ் தட் மை ஸ்பாயில் சப்ளிமிட்டி pedantry or bombast purity empty passions ill timed pathos frigidity so inge vandha nama paakakoodiya element enna appadina eppadi vandha indha sublimity ingra oru oru feel vandu create aagudhu indha sublimity vandu eppadi appadila pirikalam appingiradhum idhula vandha oru pesi paaru so oru speaker vandu paathinga appadina thanoda work represent pannumbodhu how they have to be very cautious அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் இசை கேட்கும்போது என்ன தோன்றுகிறதோ லிட்ரேச்சர் படிக்கும்போது அது தோண வேண்டும் அதுதான் என்னது லஞ்சனஸ் ஒரு ஐடியா ஸோ நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிட்ரேச்சர் வந்து படிக்கும்போதே என்ன சொல்லுவார் அது லஞ்சனஸ் வந்து சிம்பிளாக சொன்னது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் லிட்ரேச்சரை கேட்கும்போது உங்களுக்கு என்னென்ன தோன்றுகிறதோ அதே போல் நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு அதே தோன்ற வேண்டும் புதிய உலகத்திற்கு சர்வைவல் பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அவருடைய இளமெண்ட்டு இப்போது அந்த ரொமான்டிக்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த புதிய உலகத்திற்கு வந்து நம்ம சர்வைவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிற இளமெண்ட்டை எடுத்து தான் சப்ளிமிட்டியை பற்றி நிறைய பேசியிருப்பாங்க இந்த சப்ளைம் ஃபீச்சர் அப்படிங்கிற சப்ளைங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது ஒருத்தர் வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ஷனாக நீங்கள் அதான் நான் இத்தனை நான் மலையெல்லாம் சொல்லியிருப்பேன் நான் லாஸ்ட் கிளாஸில் போய் பேசும்போது மலையை பற்றியும் கடலை பற்றியும் சொல்லியிருப்போம் ஸோ அந்த கடலை பார்க்கும்போது நம்ம மனசுக்குள்ளே ஒரு ஒரு பக்கம் ஒரு வகையான சந்தோஷம் இருக்கும் அதே சமயம் ஒரு வகையான பயம் இருக்கும் ஸோ பயமும் சந்தோஷமும் ஆச்சரியமும் ஆறுபறிப்பும் ஆரவாரமும் இது எல்லாம் கலந்த ஒரு ஒரு எலமெண்ட் அது அத்தனையும் சட்டிலாக நடக்குது அப்படியே ஆ ஊன்னு நடக்காமல் ரொம்ப சட்டிலாக அந்த எல்லாம் நடக்கும்போது அதைத்தான் என்னங்கிறோம் சப்ளிமிட்டி அப்படிங்கிறோம் ஃப்ளாஷஸ் போர்த் அட் த ரைட் மூமெண்ட் ஸ்கேட்டஸ் எவ்ரி திங் லைக் அ தண்டர் போல் திடீர்னு வரும் அப்படியே அதை பார்க்கும்போது பா ஐ வாஸ் ஆஸ்ட்ரக் பை த பியூட்டி ஆஃப் த ஓஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க என்னென்னா கடல் அலைகள் அவ்வளோ தூரத்தில் எல்லையே இல்லாத கடவுள் மாதிரி எல்லையே இல்லாத ஒரு ஃபீல் தருது ஸோ அதோட மெஜஸ்டி அதோடைய ஜைகான்டிக் ஃபிகர் அதோடைய சரிஷ்மா ஐ மீன் கரிஸ்மா அது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நமக்குள்ளே ஒரு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் க்ரியேட் ஆகுது அதுதான் சப்ளிமெண்ட்டி அப்படிங்கிறாங்க பட் இந்த சப்ளிமெண்ட்டியை கெட
அவன் சொல்கிறது யாருமே இங்கே கேட்டுருக்க மாட்டாங்க பிகாஸ் தி வேர் எக்ஸ்பெக்டிங் ஃபார் அ மொமெண்ட் பட் அந்த இடத்துல நீங்கள் போய் ஆ நம் கனவுகளின் நாயகன் ஆ கற்பனை குதிரைகளை கட்ட வெளுத்து விட்ட கட்டழகன் பேரழகன் ஆ ஊன்னு சொல்லிட்டு அவன் புகழ் பாடிகிட்டு இருந்தால் யாருக்குமே அது கேட்கவே பிடிக்காது அந்த 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 ஃபீல் சப்ளைம் ஃபீலுங்கிறது வந்து என்ன ஆயிடும் மிஸ் ஆகிடும் அதே மாதிரி சும்மா லூஸ் தம்ம உடறிட்டும் இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த அந்த ஃபீல் அந்த அந்த கம்ப்ளீட்னஸ் அந்த பர்ஃபெக்ஷன் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிடும் ஸோ பெடன்ட்ரி ப்யூரிட்டி எம்டி பேஷன்ஸ் அண்ட் ஃப்ரிஜிடிட்டி இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் சப்ளைமே அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடியது ஸோ ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் இது இது வந்து அகைன் பார்த்துக்கோங்க ஃபைவ் சோர்சஸ் ஆஃப் சப்ளிமெண்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிராண்டியர் ஆஃப் தாட் பேஷன் ஸ்கிமெட்டா அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு முக்கிய இன்னொரு ரெண்டு முக்கியமான எலமெண்ட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு வந்து கிரேட் தாட் இருக்கணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இன்ஸ்பைர்ட் எமோஷன் அதாவது பேஷன் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்கிமெட்டா ஸ்கிமெட்டானா உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் இட்ஸ் ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் தாட் ஸோ ஒன் தேர்ட் ஆஃப் இஸ் ஒர்க் எலிபிரேட்டிங் திஸ் ஃபேக்டர் இந்த ஸ்கிமெட்டா அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டை மட்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் ரொம்ப நேரம் பேசியிருப்பார் ஏன்னா இதுதான் இந்த ஒரு எலமெண்ட்டு தான் வந்து எல்லா ஒர்க்கையும் வந்து என்ன பண்ணுவோம் பர்ஃபெக்டான ஒரு விஷயமாக கொண்டு வரும் ஸோ இன்னும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இங்கே நிறைய பேர் பிரியாணி சாப்பிட்ருப்பீங்க வெஜிடேரியன் ஒரு நான் வெஜிடேரியன் அது பிரியாணியா இல்லையாங்கிறதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டாம் பட் இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் தேட் ஒவ்வொருத்தவங்களும் பிரியாணி சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஃபீல் வரும் ஏன் எல்லாருக்கும் அந்த பிரியாணி ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா பல ஃப்ளேவர்ஸை வந்து அதில் ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க எல்லா ஃப்ளேவர்ஸும் பேலன்ஸ்டாக ஒரு காம்போ தரும் லைக் தே ஹாவ் சின்கனைஸ் தெம் செல்ஸ் இன் டு ஒன் and based on that one particular element you get the beauty purinjadungala so ipo enna agudana and the beautiful ana or element ah nam enna solrom appadina idu vande sublimity abingrom so ipo nenachu paarenga biryani la ore or particular masala mattum konja jaastiya pochu appadina and the biryani oda taste adu keduthurum the schemata vande and the figures of speech mari da இந்த ஃபே ஐ மீன் இந்த ஸ்கிமெட்டானது ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சு ஸோ இந்த ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட் அந்த மசாலா தாங்க அந்த பிரியாணிலேயே வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டு மற்றதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரிசி காய்கறி கறி அந்த மாதிரி ஆனால் இந்த ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச்சுங்கிறது மசாலா மாதிரி எந்த அளவுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸை ராஞ்சேனஸ் அதில் கொடுத்துருப்பாருன்னா இந்த எலமெண்ட்டுக்கு மட்டும் இந்த ஒர்க்கில் அவங்க சப்ளைமில் வந்து ஒரு முக்காவாசி பேசுனது இந்த ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் பற்றியும் தி ஸ்கிமெட்டாவை பற்றியும் தான் அதுக்கடுத்து ஃப்ரேசஸ் தட் இஸ் டிக்ஷன் அண்ட் ஃபிஃப்த் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்போசிஷன் கம்போசிஷனுங்கிறது இன்னேட் அண்ட் ட்ரெஸ் கம்போசிஷன் அதை பற்றி அவர் பெருசாக எதுவும் பேச கிடையாது ஸோ நிறைய ரொமான்டிக் கிரிட்டிக்ஸ் அண்ட் ரைட்டர்ஸ் வந்து இவரை தான் வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருப்பாங்க எஸ்பெஷலி வேர்ட்ஸ் வர்த்தெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவருடைய ப்ரலோடு வந்து இட் இஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் ஆட்டோ பயோகிராஃபி ஸோ லொஞ்சனஸ் குட் பி கால் த ஃபஸ்ட் ரொமான்டிக் கிரிட்டிக் லொஞ்சனஸ் வந்து ரொமான்டிக் கிடையாது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் முதலே சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து ஃபஸ்ட் டு தேர்ட் சென்ச்சுரி இங்கிலாந்தில் வளர்ந்துருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் ஆனால் ரொமான்டிக் ஏஜுக்கும் ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸ்க்கும் இவர் வந்து ஒரு பெரிய ஐடல் மாதிரி ஸோ இவருடைய எலமெண்ட்ஸை வச்சு தான் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரொமான்டிசிஸ்தோட பிகினிங்கே கொண்டு வராங்க ஸோ ரொமான்டிசிசமில் ஏர்லி ரொமான்டிக் ரைட்டர் யார் வில்லியம் வேர்ட்ஸ் வர்த் ஸோ வேர்ட்ஸ் வர்த்தோட ஒர்க்ஸ்க்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா லொஞ்சனஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருந்திருப்பார் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பேடைஸ் லாஸ்ட் இஸ் அ போயம் ஆஃப் சப்ளிமெட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஜோசப் அடிசன் சொல்லுவார் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சம் கொட்டேஷன்ஸ் சப்ளிமிட்டி இஸ் த எக்கோ ஆஃப் நோபிள் மைண்ட் லிட்ரேச்சர் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் ரிவிலேஷன் போயிட்ரி ஹேஸ் அ கேரக்டர் ஆஃப் ஆரக்கிள் ஸோ நம்ம இவரே வந்து பார்த்திங்க வேர்ல்ட்ஸ் பற்றி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா தன்னோட போயிட்ரி பற்றின கொட்டேஷனில் ஹி டிஃபைன்ஸ் போயிட்ரி எஸ் போயிட்ரி இஸ் த பிரெத் அண்ட் ஃபைனர் ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஆல் நாலேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்ரியை பற்றி அவங்க எல்லா ரைட்டர்ஸ்க்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ராங்கான இதை க்ரியேட் பண்ணது யாருன்னா லாஞ்சைனஸ் தான் நோத்ரூப் ஃப்ரை ஆகட்டும் அலெக்சாண்டர் போப் ஆகட்டும் ப்ரூக்ஸ் அண்ட் வாரன் ஆகட்டும் அந்த நியூ கிரிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்கூல் ஆகட்டும் இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லொஞ்சைனஸோட ஒரு எஃபெக்டில் க்ரியேட் ஆனவங்க மட்டும்தான் சரிங்களா ஸோ இவ்வளோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லொஞ்சைனஸ் பற்றியும் ஆன் த சப்ளைன் பற்றியும் சொல்லணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஐ லெட் மீ கிவ் யூ சம் லி
அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆந்தாலஜி அப்புறமா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிலிப் சிட்னியோட ஒர்க்கு ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி த்ரீ அதாவது அப்பாலஜி ஃபார் போயிட்ரி இப்போ வந்து நம்ம அதை தான் பார்க்க போகிறோம் அண்ட் அப்பாலஜி ஃபார் போயிட்ரி பை ஃபிலிப் சிட்னி ஸோ ஃபிலிப் சிட்னி யாருன்னு ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபிலிப் சிட்னி வந்து எலிசபெத் நேஜில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேரக்டர் எந்த அளவுக்கு முக்கியமான கேரக்டர்னா ஒன்று அவருடைய மாமனார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸான ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒருத்தர் பவர்ஃபுல்லான டிப்ளமெட் இன் குவின் எலிசபெத் ஸ்கோட் ஸோ இவர் வந்து ஒரு போரில் இறந்திருப்பார் போரில் இறந்தது இறந்திருந்தாலும் இவருக்கு இவருடைய முக்கியமான ஒர்க்ஸாக பெரிய விஷயமாக சொல்லக்கூடியது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டீஃபன் காசன் ஸ்கூல் ஆஃப் அப்யூஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கை எழுதின ஸ்டீஃபன் காசனுடைய ஒர்க்குக்கு இவர் வந்து ஒரு ரிப்ளை கொடுத்துருப்பார் அந்த ரிப்ளை வந்து அண்ட் அப்பாலஜி ஃபார் போயிட்ரி அப்படிங்கிற நேமில் வந்து இவர் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் எயிட் நைன் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி ஃபைவ் சரிங்களா ஃபிஃப்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல பப்ளிஷ் ஆகிருக்கும் பட் அவர் எழுதுனது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் எயிட்டி த்ரீலே எழுதியிருப்பார் இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் போஸ்ட் மஸ்ட்லி ஆஃப்டர் ஹிஸ் டெத் ஓகே சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரி நீட் அ ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் த நேச்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் போயிட்ரி ஸோ மச் கன்ஃபியூஷன் ப்ரொவைட் ட்யூரிங் த நே ட்ரூ நேச்சர் ஆஃப் போயிட்ரி த கோர்டியர்ஸ் ஆஃப் த கோர்டியர்ஸ் ஆஃப் குயின் எலிசபெத் ஹேட் அஸ் ஹை சென்ஸ் ஆஃப் வேல்யூ ஆஃப் போயிட்ரி வித் த ரீடிஸ்கவரி ஆஃப் அதஸ்டாலஜ் பொயிட்டிக்ஸ் இன் இட்லி த வாஸ் மச் கிரிட்டிக்கல் டிஸ்கஷன் ஆன் போயிட்ரி அதுக்கடுத்து த ஹாஸ்டிலிட்டி ஆஃப் த பியூரிட்டன்ஸ் போஸ்ட் அ சேலஞ்ச் டு த ஸ்டேட்டஸ் அண்ட் வேல்யூ ஆஃப் த போயிட்ரி அண்ட் த ரிசல்ட் வாஸ் ரிப்ளைஸ் அண்ட் கவுண்டர் ரிப்ளைஸ் ஸோ இப்போ வந்து அந்த சுச்சுவேஷன் என்னென்னு புரிஞ்சுக்கோங்க அரிஸ்டாட்டில் அவருடைய போயிட்டிக்ஸை பற்றி நம்ம இப்போ படித்தோம் இல்லையா லா இப்போ லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்தோம் ஸோ அந்த போயிட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த ஒர்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்டலியில் அப்புறம் தான் கிடைக்கிது ரெனிசான்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த சிக்ஸ்டீன் சென்ச்சுரியில் தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அவரோட ஒர்க்ஸ் வந்து இட்டலியில் கிடைக்கிது ஸோ இட்டலியில் கிடைக்கும்போது உங்களுக்கே நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு ஏஜுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் ஜானரை ரொம்ப சீரியஸாக எடுத்து அதில் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எலிசபெத் அண்ட் ஏஜில் ரெண்டு பர்டிகுலர் ஜானர் இனிஷியலி வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிட்ரி அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ராமா செகண்ட் ஃபேஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா ட்ராமா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிட்ரி செஷன் அதாவது சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் அதாவது ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ச ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் போயிட்ரி சோனட்ஸு அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்டு செகண்ட் ஹாஃப் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ட்ராமாவுக்கு வந்து அதை டெடிக்கேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இவர் ஃபிலிப் சர்னி வந்து பார்த்திங்கன்னா போயிட்ரியை அட்டாக் பண்ணி ஒரு பியூரிட்டன் ரைட்டர் பியூரிட்டன்னா யாரும் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் சாமி மட்டும்தான் கும்பண்ணும் நோ பாட்டு நோ சங்கீதம் நோ மியூசிக் அப்படின்னு வாழக்கூடிய ஒரு கம்யூனிட்டி பியூரிட்டன் கம்யூனிட்டி ஸோ இந்த பியூரிட்டன் கம்யூனிட்டியில் இருந்த ஸ்டீஃபன் காசன் அப்படிங்கிற ரைட்டர் வந்து இது ஸ்கூல் ஆஃப் அப்யூஸ் அப்படின்னு ஒரு இசை எழுதுவார் ஸோ அதில் வந்து அவர் போயிட்ரி ரொம்ப கேவலமாக ஓட் அவுட் நோட்டி வச்சுருப்பார் போயிட்ரி படிக்கிறதுனால எந்த யூஸும் கிடையாது அப்படி அப்படின்னு ஸோ நம்ம ஆள் வந்து என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா யார் சிட்னி அதுக்கு வந்து ஒரு ரிப்ளை கொடுக்குறதா இந்த அப்பாலஜி ஃபார் போயிட்ரியை எழுதியிருப்பார் ஸோ இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் ஃபிஃப்டீன் நைன்டி ஃபைவ் போஸ்ட் மஸ்லி அதை மட்டும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்கோ ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து பப்ளிகேஷன் டேட்ஸ் எல்லாம் கேட்பாங்க இல்லாட்டி இப்படி கூட கேட்பாங்க இதில் எந்த ஒர்க் வந்து ஃபஸ்ட்டாக பப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படின்னு ஸோ லஞ்சனஸ் அப்படின்னு சொன்னால் உடனே கிரீக் ஃபிலாசஃபர்னு சொல்லி வச்சுட்டாதிங்க அவர் இங்கிலாண்டுக்காரரு சரிங்களா ஓகே ஈவன் பென் ஜான்சன் கூட பார்த்திங்க அப்படின்னா சிட்னி வாஸ் ஒன் ஆஃப் வாஸ் தி ஒன் இன் ஹோம் ஆல் நியூஸஸ் மெட் அப்படிம்பாங்க ஏன்னா அந்தளவுக்கு அவருடைய போயிட்ரியும் ஆகட்டும் ஆர்கேடியா ஐ திங்க் ஆர்கேடியா நினைக்கிறேன் சிட்னியோடது ஸோ அவரோட ஒர்க் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தது இந்த இடத்துல வந்து இட்ஸ் அ கிரிட்டிக்கல் ட்ரிட்டைஸ் ஸோ இதை கிரிட்டிக்கல் ஒர்க்காக தான் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க பார்க்குறாங்க ஸோ இந்த ட்ரமேட்டிக் யூனிட்டிஸ் இவர் வந்து ட்ரொமேட்டிக் யூனிட்டிஸ் பற்றிலாம் பேசியிருப்பார் இந்த ஒர்க்கில் இது வந்து என்ன இருக்குன்னா ஹொரேஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கிரீக் ஆத்தர் அவருடைய ஒர்க்லேருந்து இன்ஸ்பயர் பண்ணப்பட்ட ஒரு சில எலமெண்ட்ஸ் ஸோ கோசன் ஸ்டீஃபன் கோசன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லுவார்னா இவர் வந்து கம்மன் இருக்க மாட்டார் ஸ்கூல் ஆஃப் அப்யூஸில் வந்து கண்டெய்னிங் அ ப்ளஸண்ட் இன்வெக்டிவ்
அவர் அட்டாக் பண்ணி எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கும்போது இவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் கண்டிப்பாக அதுக்கு நீங்கள் மறுமொழி கொடுத்தே ஆகணும் ஸோ அண்ட் அப்பாலஜி இஸ் அண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் பொயிட்டிக் கான்செப்ட்ஸ் நோஷன்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் தென் அவைலபிள் டு எலிசபெத் அண்ட் ஸ்காலர்ஸ் வித் அன் ஈஸ் ஆஃப் மேனர் அண்ட் எலிகன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டைல் த சினி சினி ஆன்சர்ஸ் பியூரிட்டன் ஆப்ஜெக்டிவ் ஆப்ஜெக்ஷன்ஸ் டு லிட்ரேச்சர் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேணாம் இவர் வந்து இந்த இந்த டிவிஷன்ஸ் ஆஃப் எஸ்ஏ மட்டும் என்னென்னு பார்த்துக்கோங்க எக்ஸோடியம் எக்ஸோடியம் அப்படின்னா இன்டெரக்ட் பிகினிங் பை நரேட்டிங் அ பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஓன் ப்ரைஸ் ஆஃப் பொய்ட்ரி ரெண்டாவது வந்து நரேஷன் சென்னி கியூஸ் மெரிட் ஆஃப் த சப்ஜெக்ட் மேட்டர் டீலிங் வித் த சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் பொய்ட்ரி மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொப்போசிஷன் சென்ட்ரல் டாக்குமெண்ட் ஆர் ஐடியா ஆஃப் தி எஸ்ஏ நாலாவது வந்து டிவிஷன் சிட்னி அனலைசஸ் த மெயின் ஐடியா அண்ட் ஃபோர்ட்டிஃபைஸ் இட் அதுக்கடுத்து கன்ஃபர்மேஷன் கன்ஃபர்மேஷன்னா இட்ஸ் மூவிங் அலாங் வித் தி ஐடியா ஸோ இதில் வந்து நான் ஆட் பண்ணக்கூடிய ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபிலிப் சிட்னி வந்து சிசரோ சிஐ சிஇஆர்ஓ இவர் வந்து ஒரு ஸ்டாய்க் ஃபிலாசஃபர் சரிங்களா அவருடைய லாஜிக்கல் மெத்தடில் இதை வந்து அவர் வந்து ஹீ இஸ் அ வெரி பிக் ரைட்டர் ராமன் ரைட்டர் ஸோ அவரோட ஐடியாவை தான் இது என்ன பண்ணியிருப்பார்னா அழகாக கொடுத்துருப்பார் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அவரோட டெஃபினேஷன் போயிட்ரியோட டெஃபினேஷன் இங்கே வந்து கொடுக்கறக்க ட்ரை பண்ணியிருப்பார் போயிட்ரி தேஃபோர் இஸ் அன் ஆர்ட் ஆஃப் இமிடேஷன் ஃபார் ஸோ அரிஸ்டாட்டல் டேர்ம்ஸ் இட் என் ஹிஸ் வேர்ட்ஸ் மை மெசஸ் தட் இஸ் டு சே ரெப்ரஸெண்டிங் கவுண்டர் ஃபிட்டிங் ஆர் ஃபிகரிங் ஃபோர்த் டு ஸ்பீக் மெட்டஃபாரிக்கலி ஸ்பீக்கிங் பிக்சர் வித் திஸ் என் டு டீச் அண்ட் டிலைட் ஸோ போயிட்ரிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது சந்தோஷத்தை கொடுக்குறது ஒரு பக்கம் சந்தோஷத்தை கற்பிச்சாலும் இன்னொரு பக்கம் அது வந்து என்ன சொல்லுது கத்தும் கொடுக்குது அதே சமயம் நம்மளை என்டர்டெயினும் பண்ணுது அதுதான் வந்து போயிட்ரி அப்படின்னு சொல்லி அரிஸ்டாப்பிள் சொல்கிறாரு அப்படின்னு யார் சொல்கிறாருன்னா சிட்னி சொல்கிறார் ஸோ ஹீ கன்சிடர்ஸ் பொயிட்ரி அஸ் அ சுப்பீரியர் அஸ் சுப்பீரியர் டு ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிலாசபி இதை மட்டும் நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க சம் ஒன் ஹூ கன்சிடர்ஸ் பொயிட்ரி அஸ் சுப்பீரியர் டு ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிலாசபி அது யார் அப்படின்னா சிட்னி சரிங்களா விச் பொயட் யூனோ பிளேசஸ் பொயிட்ரி அஸ் அ சுப்பீரியர் சப்ஜெக்ட் லைக் அ சப்ஜெக்ட் சுப்பீரியர் டு ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிலாசபி அப்படின்னா ஃபிலிப் சிட்னி அதுக்கடுத்து ஹி சர்வேஸ் இங்கிலீஷ் பொய்ட்ரி ஃப்ரம் சாஸ்டர் ஸோ அந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் டீடெயில்ஸ் எல்லாத்தையும் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு சர்வே மாதிரி எடுத்து ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு அதுக்கடுத்து கார்படாக் த ஃபர்ஸ்ட் ட்ராஜடி இன் இங்கிலீஷ் அதை வந்து அவர் ரொம்ப வலிமையாக சாடுறாரு ஹி கிரிட்டிசைஸ் த இட் ஃபார் நாட் ஃபாலோயிங் த த்ரீ யூனிட்டிஸ் ஆஃப் ப்ளே ஆர் ட்ராமா வாட் ஆர் த த்ரீ யூனிட்டிஸ் ஆஃப் ட்ராமா யூனிட்டி ஆஃப் டைம் ப்ளேஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹி ப்ரைஸ்ட் பொய்ட்ரி பிகாஸ் இட் 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 ப்ளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் ட்ராஜடி காமெடி அண்ட் லிரிக் அதுக்கப்புறம் வந்து மாரல் வேல்யூஸ் அண்ட் லிட்ரேச்சர் பற்றி எல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பார் இவர் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோடய அப்பாலஜி ஃபார் பொய்ட்ரியில் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பொயிட்ரியை வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் ரொம்ப அழகாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் சம் ஆஃப் தி மார் பேஸ்டரல் பொய்ட்ரி எலிஜாயிக் பொய்ட்ரி எலிஜி பேசிக்கலா ஸோ ஐயாம்பிக் சட்டைரிக் காமிக் ட்ராஜிக் லிரிக் ஹீரோயிக் சரிங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் ஃபிலிப் சுர்னியோட வழியில் வந்து இன்னொரு மூணு பேர் எழுதியிருப்பாங்க பொயிட்ரியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணி அது யார் யார் அப்படின்னா மில்டன் மில்டன் வந்து ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படிங்கிற எஸ்சியில் வந்து பொயிட்ரியை வந்து டிஃபைன் பண்ணி இல்லை இவரோட ஐடியாஸை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ப எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பேசியிருப்பார் அதே மாதிரி அலெக்சாண்டர் போப் வந்து எஸ்சி ஆன் மேனில் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார்னா இந்த ஐடியா ஆஃப் பொயிட்ரி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லியிருப்பார் அண்ட் பிபி ஷெல்லி அ டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பொயிட்ரி அவரும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருனா இந்த ஐடியாஸை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி தன்னோட ஒர்க்கில் சொல்லியிருப்பார் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் மெனி டைம்ஸ் பீப்புள் கன்ஃபியூஸ் பிட்வீன் ஷெல்லீஸ் ஒர்க் அண்ட் சிட்னீஸ் ஒர்க் ஃபிலிப் சிட்னி அவர் என்ன பண்ணியிருப்பாருனா டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பொயிட்ரி சரிங்களா சாரி அண்ட் அப்பாலஜி ஃபார் பொயிட்ரி பிபி ஷெல்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அ டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பொயிட்ரி ஓகேங்களா சில நேரத்தில் வந்து டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பொயசி அப்படின்னு ஒரு கொஷின் வரும் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பொயசி அப்படின்னு வந்துச்சுனாலும் அது வந்து என்னது ஃபிலிப் சிட்னியோட ஒர்க் தான் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பொயட்ரி அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா அது ஷெல்லியோட ஒர்க
அண்ட் இவர் சொன்னது என்னென்னா poetry philosophy கம்பேர் பண்ணாலும் அவர் வந்து பொயட்ரியை ஹிஸ்டரிக்கும் ஃபிலாசபிக்கும் தாண்டின ஒரு விஷயமாக வச்சிட்றாரு அதைத்தான் வந்து அவர் அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருக்காரு என்ன சொல்கிறாருன்னா இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் வந்து பொயட்ரியை வந்து வேண்டான்னு சொல்கிறீங்க பொயட்ரியோட யூஸ் என்னன்னு கேட்குறீங்க பட் பொயட்ரி வந்து இது எல்லாத்தையும் தாண்டி புனிதமானது அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணுறாரு அப்படியே தட்டி விசிறு போயிட்டுருக்காரு ஓகேங்களா இவ்வளோதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிலிப் சிட்னியோட ஒர்க்கு ஸோ அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாருங்கள் போ போயிட்ரி இஸ் சுப்பீரியர் டு ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் ஃபிலாசபி ஹி ஜஸ்ட் ப்ரெசன்ஸ் லைக் ஃபிலாசபர் வந்து ஏன் ஆகாது அப்படின்னா அவர் வந்து சும்மா அப்ஸ்ட்ராக்ட் ஐடியாவை ப்ரெசன்ட் பண்ணிட்டு போயிடுறாரு ஹிஸ்ட்ரி வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா சும்மா கதையை மட்டும் சொல்லிட்டு போயிடுது ஆனால் லிட்ரேச்சர் என்ன பண்ணுது போயிட்ரி என்ன பண்ணுதுன்னா கதையும் சொல்லுது அதே சமயம் என்ன பண்ணுது அதை கருத்தாகவும் சொல்லுது அவ்வளோதான் ஸோ ரைமிங் அண்ட் வாசிஃபைங் அப்படிங்கிறத அவர் பேசுகிறாரு ரைம் இஸ் நாட் எசன்ஸ் ஆஃப் போயிட்ரி பட் இட் இஸ் டிசைரபிள் ஸோ இப்போ நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா சில இடத்துல வந்து சில விஷயங்கள் தேவைப்படாது ஆனால் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி இதில் வந்து பொயட்ரிக்கு வந்து ரைம் இருந்துச்சுன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படிம்பாரு ஸோ பொயட்ரி இஸ் யூஸ்லெஸ் அண்ட் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா சார்ஜஸ் பிளேஸ்ட் பை ஸ்டீஃபன் காசன் அகேன்ஸ்ட் பொயட்ரி அதை வந்து ஒவ்வொரு சார்ஜையும் வச்சு அந்த சார்ஜுக்கு இவர் என்ன மறுமொழி கூறுறார் அவர் சொன்னது ப்ளஸ் இது இது வந்து அவருக்கு கொடுக்குற ரிப்ளை ஸோ ஒரு பிஃபிட்டிங் ரிப்ளை எப்படி கொடுக்குறாருங்கிறத இந்த இசையில் பார்ப்போம் ஸோ போயிட்ரி இஸ் யூஸ்லெஸ் அண்ட் அ வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் உடனே அவர் என்ன சொல்கிறாரு நோ 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 இட் இஸ் கண்டூ கண்டூசிவ் டு வர்ச்சுவல்ஸ் ஆக்ஷன் கண்டூசிவ் டு வர்ச்சுவல்ஸ் ஆக்ஷன்னா நல்ல செயல்களை செய்யக்கூடிய செய்கிறக்கு தூண்டக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இது இருக்குது நெக்ஸ்ட் போயிட்ரி இஸ் த மதர் ஆஃப் ஆல் லைஸ் இவர் என்ன சொல்கிறாருனா நத்திங் அஃபார்ம்ஸ் அண்ட் தேர் ஃபோர் ஹி நெவர் லைத் ஸோ அஃபமேஷன் வந்து கொடுக்கறது கிடையாது போயிட்ரி நெக்ஸ்ட் வந்து போயிட்ரி ஹேஸ் அ வேண்டன் ஆர் கரப்டிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கரப்டிங் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால் ஒரு கெட்ட தாக்கத்தை வந்து ஏற்படுத்துது அப்படிங்கிறாங்க இவர் என்ன சொல்கிறாரு யோ போயிட்ரிங்கிறதே வந்து அன்பை வெளிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு வழி மொழியின் வழியை அன்பை வெளிப்படுத்தக்கூடியது தான் வந்து போயிட்ரி அப்படிங்கிறோம் அதை போய் நீ இப்படி பேசிகிட்டு இருக்கீங்களே அப்படிங்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ் ரெகார்ட்ஸ் த சார்ஜ் தட் பிளாட்டோ ஹேட் பேனிஷ்ட் போயிட்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஐடியல் காமன்வெல் சிட்னி ரிப்ளைஸ் தட் பிளாட்டோ வாஸ் நாட் அகேன்ஸ்ட் போயிட்ரி பட் தி அப்யூஸ் ஆஃப் வேர்ட் இப்போ எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சரிப்பா உனக்கும் வேண்டாம் எனக்கும் வேண்டாம் ஆனாலப்பட்ட மகான் பிளாட்டோவே என்ன சொல்லியிருக்காரு போயிட்ரி போயிட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பேனிஷ் பண்ணுங்க அப்படின்னு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி இவர் இவரோட ஆர்கியூமெண்ட்டை வந்து அவங்க வந்து ஸ்டீஃபன் காசன் வந்து ஆர்கியூமெண்ட் வைக்கிறாரு இப்போது அந்த ஆர்கியூமெண்ட்டுக்கு வந்து தலைவர் என்ன சொல்கிறாருனா ஃபிலிப் சென்னி தம்பி பிளாட்டோ வந்து உங்களுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காரு ஹி செட் பேனிஷ் போயிட்ஸ் பட் அவர் போயிட்ரி வந்து டிவைன் இன்ஸ்பிரேஷன் தான் சொல்கிறாரு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் போயிட்ரியை தப்பாக யூஸ் பண்ணுறவங்களை வந்து என்ன பண்ணணும் நாட்டை விட்டே நாடு கடத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு ஸோ இட் டசன் மீன் ஹி ஹேட்ஸ் போயிட்ரி இட் மீன்ஸ் ஹி ஹேட்ஸ் போயட்ஸ் அப்யூஸ் பண்ணுற அந்த விஷயத்தை வந்து ரிமூவ் பண்ணணும்னு தான் அவர் ஆசைப்பட்டார் அப்படிங்கிறாங்க ஓகே ஸோ பிளாட்டோ ஹெல்ப் போயட்ஸ் இன் ஹை எஸ்டீம் அண்ட் ரிகார்டட் த மஸ் அ லைட் அண்ட் விங்ட் அண்ட் ஸ்கேட் திங் ஸோ பிளாட்டோ ஹிம்செல்ஃப் வாஸ் அ பார்ன் போயட் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிட்றாரு அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க போதும் ரொம்ப நிறையெல்லாம் பார்க்க தேவையில்ல நம்மளுக்கு சும்மா டைம் வேஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்க வேண்டாம் ஸோ இப்போ பிளாட்டோவை பற்றி சிட்னி பேசி முடித்ததுக்கப்புறம் அடுத்து வரது யார் அப்படின்னா ஜான் ரைடன் ஜான் ரைடன் வந்து எஸ்ஏ ஆன் ட்ரமேட்டிக் பொயசி இந்த ஒர்க்ஸ் எல்லாத்தையும் தயவு செஞ்சு எழுதி வச்சுக்கோங்க பிகாஸ் தே ஆர் ஆஃப் கன்ஃபியூசிங் நேச்சர் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பொயசி அப்படிங்கிறது இல்லை அண்ட் அப்பாலஜி ஃபார் பொயட்ரி அப்படிங்கிறது யாரோட ஒர்க்கு ஃபிலிப் செட்னியோடது டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயிட்ரி அதிகாரோட ஒர்க்கு டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயிட்ரி இப்போ தான் நான் பார்த்தோம் பிபி ஷெல்லி அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா மறுபடியும் நம்ம இவர் வராரு ஜான் ரைடன் ஜான் ரைடன் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் இங்கிலீஷ் கிரிட்டிசிசம்னு சொல்லுவாங்க எந்த அளவுக்கு இவர் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ரைட்டர் அப்படின்னா இவர் எல்லாத்துலேயும் எழுதி வச்சுருப்பார் இவர் தொடாத ஜானரே கிடையாது அந்த அளவுக்கு மோசமாக என்ன பண்ணி வச்சுருப்பார் கவிதையும் பாடுவார் கற்றையும் எழுதுவார் அதே சமயம் கிரிட்டிசிசத்துலேயும் வந்து ஜான் ரைடன் பேர் வரும் அதே சமயம் ட்ராமாலேயே அவரோட பேர் வரும் ஆனால் என்ன காமெடினா எதுலேயுமே அவர் உருப்படியாக இருந்திருக்கவே
ஸோ ஹி பிளேசஸ் ட்ரைடன் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் இங்கிலீஷ் கிரிட்டிசிசம் அப்படிம்பாரு ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ம் ஹி யூஸ் த டேர்ம் எக்ஸாமின் மீன்ஸ் மீன்ஸ் கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் அவர் வந்து அவரோட ஒர்க்ஸையும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் கம்பேரிட்டிவாக ஒரு அனாலிசிஸ் க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருப்பார் சரிங்களா இவர் வந்து கார்மேல் அப்படிங்கிற ஒரு லெட்டஸ் கோ டு திஸ் ஒர்க் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட்டு சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னா கார்மேல் அப்படிங்கிற ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ரைட்டர் கிளியர் ரைட்டர் வந்து இவர் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா தன்னுடைய ஐடியெலாம் எடுத்திருப்பார் ஸோ இவர் வந்து மொத்தம் ஆறு ஒர்க்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காரு யார் ட்ரைடனு அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃபென்ஸ் ஆஃப் அன் எஸ்ஏ ஆஃப் ட்ரமேட்டிக் பொயசி அண்ட் எஸ்ஏ ஆர் இட் இஸ் ஆல்சோ கால்ட் இஸ் அண்ட் எஸ்ஏ ஆன் ட்ரமேட்டிக் பொயசி A Parallel of Poetry and Painting, Preface to Fables, Ancient and Moderns, Essay on Satire, Essay on Heroic Tragedy, Essay on Fables. So, in the Essay on Satire, it is a preface to the translation of Juvenal Satire and he prefers Horace to Juvenal. Next, Heroic Dryden. Heroic Tragedy, I will try to 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 try. எபிக் மாடலில் வந்து அந்த ஹீரோயிக் விஷயத்த எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணியிருப்பார் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணியிருப்பார் ஸோ லெட் அஸ் கம் டு த இம்பார்ட்டன்ட் ஒர்க் ஆஃப் ட்ரைடன் எஸ்ஏ ஆன் ட்ரமேட்டிக் பொயசி ஸோ நைன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டில் இது பப்ளிஷ் ஆகிருக்கும் ஸோ இவருடைய மதிப்பையே வந்து உருவாக்கி உயர்த்தினது எது அப்படின்னா இந்த எஸ்ஏ ஆன் ட்ரமேட்டிக் பொயசி ஸோ டு விண்டிகேட் தி ஆனர் ஆஃப் அவர் இங்கிலீஷ் ரைட்டர்ஸ் ஃப்ரம் த சென்ஷியர் ஆஃப் தோஸ் ஹூ அன்ஜஸ்ட்லி ப்ரிஃபர் த ஃப்ரெஞ்ச் பிஃபோர் தம் ஸோ இங்கிலீஷை விட்டுட்டு ஃப்ரெஞ்சுக்கு போகிற அளவுக்கு வந்து என்ன ஆயிரும்னா இங்கிலாண்டில் ராஜாவே ஃப்ரெஞ்ச் மட்டும்தான் பேசக்கூடியவர் இங்கிலீஷ் தெரியாது ஒரு ராஜாவுக்கு மட்டும் அப்படி இருக்கும்போது என்ன ஆகும் ஏன்பா இங்கிலீஷ் கூட தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க இவர் இங் எல்லோரும் இங்கிலீஷ் கூட தெரியாதுன்னு கேவலமாக பேசலை இன்ஃபேக்ட் எல்லோரும் ஹி ஃப்ரெஞ்சு கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இங்கிலீஷோட பெருமையை சொல்கிறதுக்கு யாரும் இல்லாமல் போயிடுச்சு ஃப்ரெஞ்சு தான் சூப்பர் இங்கிலீஷ் வந்து செகண்ட் இது தான் செகண்ட் கிரேடு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லும்போது இவருக்கு ஹர்ட் ஆகி என்ன பண்ணுறாரு கிடையவே கிடையாது எனக்கு வந்து இங்கிலீஷ் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிற மாதிரி இதை த இதை வந்து நிலைநிறுத்தியவர் யாருனா ட்ரைடன் ஸோ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்பேரிட்டிவ் சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் தி ஏன்ஷியன்ஸ் அண்ட் த மாடர்ன்ஸ் ட்ரைடன் டெமான்ஸ்ட்ரேட்ஸ் த சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் த மாடர்ன்ஸ் ஓவர் ஏன்ஷியன்ஸ் த சுப்பீரியாரிட்டி ஆஃப் ரெஸ்டரேஷன் ஆஃப் இங்கிலீஷ் ரெஸ்டரேஷன் இங்கிலீஷ் டெமா டொமேட்டஸ்ட் ஓவர் த டொமேட்டஸ்ட் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் ஜென்ரேஷன் ஸோ மாடர்ன் ஆளுகள் சூப்பர் இப்போ ஏன்ஷியாக இருக்கவங்கள விட மாடர்ன் சூப்பராக தான் இருக்காங்கன்னு இவர் வந்து தன்னோட ஆர்கியூமெண்ட்டை பிளேஸ் பண்ணுறாரு கம்பேரிட்டிவ் மெரிட் அண்ட் டிமெரிட் ஆஃப் பிளாங்க் வர்சஸ் உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் பிளாங்க் வர்சஸ் அந்த டைமில் கிட்டத்தட்ட ஒரு சென்ச்சுரி ஃபுல்லாகவே ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாங்க் வர்சஸ் தான் ஃபுல் ஃபேமஸாக இருந்துச்சு அண்ட் ரைம் ஃபார் ட்ரமேட்டிக் பர்பஸஸ் நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து அஞ்சு கிரிட்டிக்கலான கொஷினை கேட்குறாரு என்னென்ன கொஷின் அப்படின்னா த ரிலேட்டிவ் மெரிட்ஸ் ஆஃப் ஏன்ஷியன்ட் அண்ட் மாடர்ன் போய்ட்ஸ் அதை வந்து கொஷின் பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெதர் த எக்ஸிஸ்டிங் ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ராமா இஸ் சுப்பீரியர் ஆர் இன்ஃபீரியர் டு இங்கிலீஷ் நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் ட்ரைடன் எழுதுகிற டைமில் இங்கிலீஷ்க்கும் ஃப்ரெஞ்சுக்கும் ஒரு 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 சின்ன சண்டை வந்துட்டுருக்கு வெளிப்பட அதாவது வெளிப்படையான ஒரு சண்டை கிடையாது இந்த சண்டை எப்படின்னா நீ பெருசாக நான் பெருசாங்கிறது ஏன் அப்படின்னா அந்த கிங் வந்து ஃப்ரெஞ்ச் அதிகமாக ப்ரிஃபர் பண்ணுறாரு ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் அதிகமாக அவர் ப்ரிஃபர் பண்ணும்போது இவங்க இங்கிலீஷ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சப்ஜுகேட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ ஃப்ரெஞ்ச் லாங்குவேஜை வந்து ரொம்ப உயர்ந்ததாகவும் இங்கிலீஷை வந்து கொஞ்சம் கீழே இறக்கியும் சொல்லும்போது இவருக்கு ஹர்ட் ஆகி என்ன பண்ணுறாரு இந்த ஒர்க்கை வந்து எழுதுறாரு எந்த ஒர்க்கை எஸ்ஏ ஆன் ட்ரமேட்டிக் பொயசி ஸோ இந்த எஸ்ஏயில் வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருனா ஃபைவ் கிரிட்டிக்கலான கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹி இஸ் ட்ரைங் டு கம்பேர் த மெரிட்ஸ் அண்ட் டிமெரிட்ஸ் ஆஃப் யார் ஏன்ஷியன்ட் அண்ட் மாடர்ன் பொயிட்ஸ் ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ராமா ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்கூல் ஆஃப் ட்ராமாக்கும் இங்கிலீஷ்க்கும் என்ன பெருசாக வந்து டிஃப்ரென்ஸ் வருது அப்படின்னு ஒரு கம்பேரிட்டிவ் அனாலிசிஸ் பண்ணுறாரு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தி எலிசபெத் இன் ரொமேட்டஸ் வேர் ஆல் இன் பாயிண்ட்ஸ் வேர் இன் ஆல் பாயிண்ட்ஸ் சுப்பீரியர் டு தோஸ் ஆஃப் ட்ரைடன்ஸ் ஓன் டைம் அப்படிங்கிறாரு ஸோ எ
blank verse is also unnatural for man speaks in verse either but it is nearer to prose and aristotle had laid down the tragedy should be written avaru vandu thought and diction solli irupar diction vandu it's important adin par diction na enadu words so adu vandu language vandu romba important na aristotle solli irupar ivaru vandu and the point underline panni enna solli irupar na thambi inge paarenga ninga ninga pandrade seri illa blank verse vandu aristotle sonnadukku opposite ah irukku so neenga vandu drama drama vi enna pandreenga you are trying to present drama in a language uh, which negates the aristotelian idea of diction dramatic diction so adu vandha enna pandringa ninga blank verses kuduthringa so blank verses they are trying to break the aristotelian version of poetry abdin so poetry and drama abdin solli mudichirraru next vandha pathinga abdina இந்த டிஃபென்ஸ் ஆஃப் ரைம் அது இதெல்லாம் நிறையா இருக்கும் நம்மளுக்கு அது எதுவுமே வேண்டாம் ஏன்னா வந்து இட் இஸ் நான் ஆஃப் அவர் பிஸ்னஸ் நெக்ஸ்ட்டு வி ஆர் மூவிங் டு ஷெலி ஷெலி வந்து டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயிட்ரி அதில் வந்து அவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா சாரி ஷெல்லிக்கு முன்னாடி சாமியல் ஜான்சன் அவரை பார்க்கணும் எப்படி மிஸ் பண்ணேன் தெரியல சாரி ஸோ சாமியல் ஜான்சன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெல்லிக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஒரு உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் செவன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் வந்து பார்த்தீங்க செவன்டீன் ஃபிஃப்டி அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருனா இங்கிலீஷ் டிக்ஷனரி வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பார் ஸோ அது இல்லாமல் லைஃப்ஸ் ஆஃப் போயிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயோகிராஃபிக்கல் ஒர்க் எழுதியிருப்பார் இவருடைய கிளாசிக் கிரிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசிசி
அது வந்து அவருடைய ஒரு ட்ராபேக் யாரோடதுனா சாமில் ஜான்சன் இது ஸோ அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருப்பார்னா அதனால தான் வந்து இவர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆன்டி இன்டலெக்சுவல் அப்படிம்பாங்க இவர் ஆன்டி இன்டலெக்சுவலிசம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அறிவுபூர்வமாக வந்து போயிட்ரியை அப்ரோச் பண்ணுற ஆளுகளை வந்து இவர் வெறுத்தார் எஸ்பெஷலி அலெக்சாண்டர் போப்பும் ரைடுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இன்டலெக்சுவல்ஸ் ஆஃப் தேர் டைம்ஸ் ஸோ அவங்கள எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஏன்பா என்ன அவனெல்லாம் பெரியாளா இவனெல்லாம் பெரியாளாங்கிற மாதிரியே வந்து என்ன பண்ணுவார்னா மென்ஷன் பண்ணிகிட்டே போயிட்டுருப்பார் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு அவருடைய முக்கியமான ஒர்க்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ப்ரிஃபெஸ்ட் டு ஷேக்ஸ்பியர் தான் அதுலேயும் வந்து ப்ரொஃபஸ்டர் ஷேக்ஸ்பியரில் வந்து அவர் என்ன சொல்லுவார்னா ஷேக்ஸ்பியரை வந்து அரிஸ்டாட்டிலியன் ஐடியாஸை வச்சு இல்லை அரிஸ்டாட்டிலியன் ரூல்ஸை வச்சு பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு நாட்டில் இருந்துட்டு இன்னொரு நாட்டு சட்ட சட்டத்துக்கு கீழே வந்து என்ன பண்ணுறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் இருக்க ஒருத்தன் ஸ்ரீலங்கன் சட்டத்தை ஃபாலோ பண்ணி ஒருத்தனை தண்டி தண்டிக்கிற மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார் ஸோ அ பர்சன் ஃப்ரம் அ டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரி Uh, to judge Shakespeare uh, Shakespeare by Aristotle's rules is like trying a man by the laws of one country who acted under those of others adu kedutha undu pathina to copy nature is to copy them avaru uh, undu in the shakespearean place pathi solumbodu thomas de quincy ivar enna nirparna or opium eater appdinu mention panni kevala paduthi irpaaru அது கடுத்து வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இவருக்கு ஷேக்ஸ்பியர் அந்தளவுக்கு பிடிக்காது ஆனாலும் வந்து ஷேக்ஸ்பியரை பற்றி நிறைய நல்ல விஷயத்துன்னு சொல்லியிருப்பார் ஹிஸ் கேரக்டர்ஸ் ஆர் யூனிவர்சல் பட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆல்சோ அதுக்கடுத்து ஹிஸ் ட்ராஜடி சீம்ஸ் டு பி ஸ்கில் அண்ட் ஹிஸ் காமெடி சீம்ஸ் டு பி இன்ஸ்டிங்க் அப்படின்னு சொல்லுவார் அதுக்கடுத்து இன்னும் நிறைய எலமெண்ட்ஸை வந்து என்ன பண்ணிடுவார்னா இவர் அழகழகாக ப்ரெசென்ட் பண்ணுவார் ஷேக்ஸ்பியரை பற்றி ஆனாலும் வந்து இவருக்குன்னு சில ஒரு ரிசர்வேஷன்ஸ் இருக்கும் என்னென்னா ஷேக்ஸ்பியர் வந்து இதை ஒன்றும் நல்லா பண்ணியிருக்கலாம் இதை நல்லா பண்ணல அப்படிங்கிற மாதிரியே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் ப்ரொசஸ்ஸை ப்ளே பண்ணிவிட்டு போயிட்டே இருந்திருப்பார் ஸோ லைஃப்ஸ் ஆஃப் போயிட்ஸில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு சிக்ஸ்டி சாரி ஃபிஃப்டி டூ லைஃப்ஸை வந்து எழுதியிருப்பார் இவர் வந்து சிக்ஸ்டி எயிட்டில் வந்து அந்த ஒர்க் எழுதியிருப்பார் மொத்தம் மூணு வால்யூம்ஸ் வந்திருக்கும் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் எப்ரஹாம் கௌலி டு தாமஸ் கிரே சரிங்களா ஸோ இவங்க இவங்களை பற்றி எல்லாமே என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா எல்லா போயிட்ஸை பற்றி இவர் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் ஸோ பேரடைஸ் லாஸ்ட்டு வந்து இவர் என்ன பண்ணுவார்னா ஆன்டி இன்ட் இன்டலெக்சுவலிசம் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா இவர் கொஞ்சம் வைத்தறிச்சல் அவரை பார்த்து யாரை பார்த்து மில்டன் பார்த்து ஸோ அவர் வந்து பேரடைஸ் லாஸ்ட்டை பேரடைஸ் ஆஃப் ஃபூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிண்டில் அடிப்பார் பொயட்ரி மஸ்ட் கிவ் ப்ளஷர் பட் இட் ஆல்சோ ஹேட் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லி பொயட்ரிக்கு வந்து ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ரவுண்ட் அபவுட் மேனரில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் இவருடைய ஷேக்ஸ்பியர் ஒர்க் அதாவது அந்த ப்ரொஃபஸ் டு ஷேக்ஸ்பியர் வந்து செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல பப்ளிஷ் ஆயிருக்கும் அண்ட் இவர் எழுதின ஒரு நாவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரசில்லாஸ் ஆர்ஏஎஸ்எஸ் இ எல்ஏஐஎஸ் சரிங்களா அப்புறம் வந்து இவர் டாம் ஜோம்ஸ் அதாவது அந்த டைம்ல வந்து எந்த விஷயத்தையுமே கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாமல் இவர் இருந்ததே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ஆள் நவ் வி ஆர் மூவிங் டு த ரொமான்டிக் கிரிட்டிக்ஸ் ஸோ பாருங்கள் ரிஜெக்ஷன் ஆஃப் பிளாங்க் வேர்ஸ் அண்ட் ட்ரைம் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் ட்ரைமு இதெல்லாம் ஓகே ப்ரொஃபஸ் டு ஷேக்ஸ்பியர் ட்ரூத் டு நேச்சர் ரியலிசம் ப்ராக்டிக்கல் விஸ்டம் சைக்காலஜி கேரக்டரைசேஷன் இந்த நாலு எலமெண்ட்டு தான் வந்து நீங்கள் இங்கே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அதுக்கு மேலே நம்மளுக்கு தெரிய தேவையில்லை அதுக்கு மேலே வந்து நீங்கள் நெட் எழுதணும்னா மட்டும் படித்தா போதும் இப்போதைக்கு இது போதும் அதாவது இந்த எக்ஸாமுக்கு இதுவே போதும் சரிங்களா ஃபால்ஸ் ஆஃப் ஷேக்ஸ்பியர்னு சொல்கிறது ஷேக்ஸ்பியர் வந்து சில இடத்துல வேர்ச்சியூ டு கன்வீனியன்ஸ் அதாவது சில இடத்துல வந்து அவர் பண்ணது தப்பாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல்த் நைட்டில் மேல்வாலியோன்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கும் இந்த ஹீரோயின் கேரக்டர் வந்து கடைசி வரைக்கும் அந்த மேல்வலியோ லவ் பண்ணுற மாதிரியே ஆக்ட் பண்ணி கடைசியில் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அவனை ஒரு டூலாக யூஸ் பண்ணி கடைசியில் அந்த ஹீரோ கூட போய் அவங்க வாழ ஆரம்பிச்சிருவாங்க கடைசியில் மேல்வியோ மேல்வேலியோவை பார்த்து எல்லோரும் சிரிப்பாங்க அவனை கடைசியில் ஒரு 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 ஜோக்கர் மாதிரி ஆக்கியிருப்பாங்க ஆனால் அவன் சின்சியராக லவ் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பான் ஆனால் அவன் கேரக்டர் வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு எனிக்மாவே என்ன பண்ணியிருப்பார்னா ஷேக்ஸ்பியர் வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருப்பார் அக்கார்டிங் டு பொயிட்டிக் ஜஸ்டிஸ் நல்லது செஞ்சால் வாழணும் கெட்டது செஞ்சால் சாகணும் இல்லை அதுக்கான பனிஷ்மெண்ட் அனுபவிக்கணும் ஆனால் இந்த சில பர்டிகுலர் கேரக்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னொரு கேரக்டர் நான் சொல்லணும்னா டெம்பஸ்டில் இருக்கக்கூட
ஸோ இதெல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷேக்ஸ்பியர் மேலே வைக்கப்பட்ட சில குற்றச்சாட்டுகள் அப்புறம் வந்து அவருடைய பிளாட்ஸ் ஆர் லூஸ்லி ஃபார்ம்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபால்ஸ் ஆஃப் க்ரனாலஜி அண்ட் அனக்ரானிசம்ஸ் அண்ட் ஆஃப் அண்ட் இஸ் ஜோக்ஸ் ஆர் கிராஸ் அண்ட் லைசன்ஷியஸ் அவர் வந்து இதெல்லாம் கமர்ஷியல் எலமெண்ட்டு அந்த டைமில் வந்து லோலி பீப்புளுக்காக அவரோட காமெடிஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் டார்க் காமெடிஸாக தான் வந்து செட் பண்ணியிருப்பார் யார் ஷேக்ஸ்பியர் ஏன்னா அவர் வந்து ஏ கிளாஸ் ஆடியன்ஸுக்கு சி சென்ட்ரிக் ஆடியன்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இன்ட்ரெஸ்டடாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறக்காக கொஞ்சம் மசாலா வந்து ஆட் பண்ணி விட்ருப்பார் இது வந்து இவருக்கு பிடிக்காது யாருக்கு ஜான்சனுக்கு ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து ஹீஸ் டூ ஃபாண்ட் ஆஃப் பன்ஸ் அண்ட் குபில்ஸ் வாட் ஹீ டஸ் பெஸ்ட் சூன் சீசஸ் டூ அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு ஒரு லாங் லாஸ்டிங் ஒரு விஷயத்தையே வந்து பண்ணுறது இல்லை ஷேக்ஸ்பியர் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டையும் இவர் வைக்கிறாரு அவ்வளோதான் இதுக்கு மேலே நீங்கள் வந்து இதை பற்றி பேச தேவையில்லை இந்த த்ரீ யூனிட்டிஸ் பற்றியும் வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் ரொம்ப டீப்பாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இவர் வந்து நிறையா படி அதாவது காலேஜ் எஜுகேஷன் அந்த ஃபார்மல் எஜுகேஷன் இல்லை அப்படின்னாலும் தன்னோட சுய முயற்சியால் வந்து ரொம்ப தூரம் வந்தவர் ஆனாலும் ஹீ வாஸ் கன்சிடர் டு பி அன் ஆன்டி இன்டலெக்சுவல் நெக்ஸ்ட் வந்து வில்லியம் பர்ட்ஸ் பார்த்து ப்ரிஃபர்ஸ் டு லிட்டிகல் பேலட்ஸ் எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட் அதுக்கடுத்து எயிட்டீன் நாட் டூ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மொத்தம் வந்து மூணு லிரிக்கல் பேலட்ஸ் வந்து இருப்பாங்க ப்ரொஃபஸ் டூ லிரிக்கல் பேலட்ஸ் வந்து செவன்டீன் நைன்டி எயிட் அலாங் வித் ஹிஸ்டி காலேஜ் அதுக்கடுத்து தனியாகவே என்ன எழுதியிருப்பாருனா எயிட்டீன் ஹண்ட்ரட்லேயே எயிட்டின் நாட் டூலேயே வந்து எழு எழுதியிருப்பார் அது எயிட்டீன் நாட் டூவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அப்பெண்டிக்ஸ் வந்துருக்கும் அந்த ரெஸ் பொயிட்டிக் டிக்ஷன் அதை வந்து அவர் ஒரு சின்ன இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டாகவே எழுதியிருப்பார் ஸோ ஃபஸ்ட் வால்யூம் ஆஃப் லிரிக்கல் பேலட்ஸ் பேலட்ஸ் வந்து ப்ரிஃபர்ஸ் இல்லாமல் இருந்திருக்கும் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா சக்ஸஸ்வ் பப்ளிகேஷன்ஸில் அந்த ப்ரிஃபர்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பார் ஓகேங்களா அ ப்ரிஃபர்ஸ் இஸ் நேச்சர் ஆஃப் அன் இன்ட்ரடக்ஷன் அது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ப்ரிஃபர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது இட்ஸ் டு வான் இஸ் ரீடர்ஸ் த பொய்ம்ஸ் அந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் அ நியூ கைண்ட் ஸோ டெக்னிக்லி ஸ்பீக்கிங் திஸ் புக் வாஸ் த பிகினிங் ஆஃப் த கிரேட் ரொமான்டிக் எரா சரிங்களா ஓகே அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஃபார் ஹம்பிள் அண்ட் ரஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைல் இது உங்களுக்கே நல்லா தெரியும் அவர் வந்து எப்போ பார்த்தாலும் ஒரு ரஸ்டிக் லைஃப் ஸ்டைல்லையும் ஒரு பேஸ்டரல் எலமெண்ட்ஸும் வந்து இவரோட ஒர்க்கில் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் தட்ஸ் பை ஹீ இஸ் கால்ட் அஸ் அ நேச்சுரல் பாயிட் அதுக்கடுத்து ரஸ்டிக் லாங்குவேஜ் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஹி யூஸ் டு ப்ரெஸ் ஆன் தி எமோஷன்ஸ் ஆஃப் பீப்புள் தேர் க்ளோஸ்னஸ் டு நேச்சர் அண்ட் த பெனவலன்ஸ் ஆஃப் நேச்சர் அதை வந்து இவர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் பொயட்ரிக் டிக்ஷன் வந்து ஒரு பொயட்ரிக்கு வந்து நல்ல டிக்ஷன் இருக்கணும் அப்போ தான் வந்து இப்போ போயம் வந்து என்னவாக இருக்கும் நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டை கொடுத்துருப்பார் அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வேர்ட்ஸ் வேர்த் ஹீ ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த சோஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பொயட்ரி இங்கே நல்லா பார்த்துக்கோங்க சோஷியல் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் பொயட்ரி ஏன்னா ஒரு பொயட்ரி வந்து the the functions of poetry is to teach and delight உங்களுக்கு சந்தோஷத்தையும் கொடுக்கணும் ஆனால் கற்றும் தரணும் ஸோ சோஷியல் ஃபங்க்ஷன் அப்படி ஆஃப் போயிட்ரிங்கிறது என்னதான் poet writes not for his pleasure alone but the pleasure of his readers ஸோ ஒரு poetry அப்படிங்கிறது ஒரு சமூகத்தை தாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படிங்கிறாரு ஸோ கிரேட்டர் அண்ட் மோர் லைவ்லி சென்சிபிலிட்டி கிரேட்டர் பவர் ஆஃப் இமேஜினேஷன் கிரேட்டர் நாலேஜ் ஆஃப் ஹியூமன் நேச்சர் ஜஸ்ட் ஃபார் லைஃப் அண்ட் பவர்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பொயிட்டிக் ப்ளஷர் அண்ட் பொயிட்டிக் ட்ரூத் இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மெட்டாஃபிசிக்கல் கன்சீட்டுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ பொயிட்டிக் ஜஸ்டிஸ் பொயிட்டிக் ட்ரூத் பொயிட்டிக் ப்ளஷர் அப்படிங்கிற எல்லா எலமெண்ட்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் எலமெண்ட்டை தான் வந்து மறுபடி மறுபடியும் ஃபாலோ பண்ணி வரும் பொயிட்டிக் ப்ளஷர் பொயிட்டிக் ட்ரூத் பொயிட்டிக் ட்ரூத்துங்கிறது வந்து ஒன்றும் கிடையாது மச் ஹையர் தன் த ட்ரூத் ஆஃப் ஃபிலாசபி அண்ட் ஹிஸ்ட்ரி ஸோ பொயிட்ரி வந்து நம்மளுக்கு சந்தோஷத்தை தருது டீச் பண்ணுது ஆனாலும் வந்து என்ன பண்ணுது ஒரு நேர்மையை வந்து அறத்தையும் நேர்மையும் வந்து கடைபிடிக்குது அப்படின்னு சொல்லி இவர் சொல்கிறாரு ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேச்சரை வந்து இவரை வந்து நான் பாரதியாருக்கு கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவேன் ஏன் அப்படின்னா பாரதியார் வந்து கண்ணன் பாட்டு எழுதும்போது கண்ணனை வந்து வெவ்வேறு எலமெண்ட்டாக சொல்லியிருப்பார் கண்ணன் என் தாய் கண்ணன் என் காதலி கண்ணன் என் காதலன் அப்புறம் வந்து கண்ணனை வந்து வெவ்வேறு எலமெண்ட்டாக சொல்லியிருப்பார் அதே மாதிரி இவர் என்ன பண்ணுவார்னா நேச்சரை வந்து ஒரு ஃப்ரெண்டாகவும் ஒரு தங்கச்சியாகவும் ஒரு டீச்சராகவும் ஒரு மென்டராகவும் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பார் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் ஸோ நேச்சரை வந்
இது வந்து இதே மாதிரி ப்ரொஃபஸ் டு ஷேக்ஸ்பியர் டாக்டர் ஜான்சன் மட்டும் எழுதியிருக்க மாட்டார் அலெக்சாண்டர் போப்பும் எழுதியிருப்பார் இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப முன்னாடியே ஜான்சனுக்கு முன்னாடியே வந்து அலெக்சாண்டர் போப் வந்து ப்ரொஃபஸ் டு ஷேக்ஸ்பியர் எழுதியிருப்பார் அதுக்கடுத்து ப்ரொஃபஸ் டு த ட்ரான்ஸ்லேஷன் ஆஃப் இலியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செவன்டீன் ஃபிஃப்டீனில் வந்து அலெக்சாண்டர் போப் எழுதியிருப்பார் ஓகேங்களா அது இல்லாமல் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வேர்ட்ஸ் பர்த்து வந்து நம்ம மறுபடியும் ஒன்று தடவை பார்த்துக்கோம் நியூ ப்ரிஃபஸ் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டீனில் வந்திருக்கும் அப்புறம் எஸ்ஏ அப்பான் எபிடாப்ஸ் எயிட்டீன் டென் இந்த ப்ரிஃபஸ் ஆஃப் ப்ரிஃபஸ் டு எக்ஸ்கர்ஷன் எயிட்டீன் ஃபோர்டீன் இது எல்லாமே வந்து அவருடைய ஒர்க்ஸு பயோகிராஃபியா லிட்ரரியா எஸ்டி குல்ரிச் எயிட்டீன் செவன்டீன் அவர் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா லெக்சர்ஸ் ஆன் ஷேக்ஸ்பியர் கிரிட்டிசிசம் ஆன் ஷேக்ஸ்பியர் மில்டன் வேர்ட்ஸ் வேர்த் இது அத்தனையுமே வந்து ஒரு காம்பைன் கம்பைன்டு ஒர்க்காக பண்ணியிருப்பார் ஸோ பயோகிராஃபியா லிட்ரரியாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா Uh, it's a work on literary aesthetics so it is to write biography on jo- german poet uh, lessing l e s s i n g lessing abingaravarude biography vandu eludha try panirpaaru appo adukapra vandu drop aayirukum so and the elements ellathi enna panirpaa na biography literary akulla insert panirpaaru okay ingala so fancy and imagination fancy and imagination idu romba 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 important fancy and imagination st kulrich the key term for rustic culture vandu fancy and imagination thought and diction appadina poetic diction appadina ve ungalku odane niyavathu kora vendiyathu william wordsworth purinjudhungala so these are some of the holistic elements so idhila vandu avaru enna panirpaar na rendu vagaiyana imagination la pesirpaar mechanical mixture as fancy chemical mixture as imagination so fancy and imagination pathi alaga mention panirpaar so biography literary ala rustic culture junna enna solirpaar na primary imagination and secondary imagination pathi solirpaar primary imagination gadu onnum kediyadu the power of receiving impressions of the external world through senses so primary ingiradhu onnum kediyadu neenga edha paathinganalum adala rendu varakudi or expression dhaan enadhu nama literature pathi solirpom illaya power of perceiving the objects of sense it is actually the power uh, through which you perceive the objects of sense and uh, the the primary ima- imagination is universal what is the secondary imagination is kind of selective அதாவது என்னென்னா நீங்கள் வந்து பார்த்து ஒவ்வொரு விஷயமும் உங்கள் நீங்கள் பார்க்கும்போது உங்களே அறியாமல் அது உங்கள் மைண்ட்குள்ளே போய் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துது அது வந்து ப்ரைமரி உங்களே அறியாமல் நடக்கக்கூடிய விஷயம் இப்படியே அந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிற விஷயத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருந்து அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகும்போது அது செகண்ட்ரி இமேஜினேஷனாக மாறுது ஸோ ப்ரைமரி இமேஜினேஷன் இஸ் அன்வாலண்ட்ரி இன்வாலண்ட்ரி அன்கான்ஷியஸ் வேற செகண்ட்ரி இமேஜினேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் அண்ட் வாலண்டியர் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட்ரிஜ் வந்து ஒரு இமானுவல் கண்ட்டை வந்து ரொம்பவே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா இமான் இமானுவல் கண்ட்டோடைய ட்ரான்சென்டென்டலிஸ்டிக் ஐடியாஸை வந்து இவரும் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் அண்ட் ஐஏ ரிச்சர்ச் வந்து இவர் என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா அரிஸ்டாட்டிலுக்கும் லஞ்சோனஸ்க்கும் ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு க கம்பாரிசனாக வந்து கோல்ட்ரிஜ் சொல்லியிருப்பார் இன்ஃபேக்ட் இவர் வந்து என்ன சொல்லுவார்னா ஐஏ ரிச்சர்ஸு கோல்ட்ரிஜ் இஸ் த ஃபவுண்டிங் ஃபாதர் ஆஃப் மாடர்ன் கிரிட்டிசிசம் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு வந்து என்னென்னா மாடர்ன் கிரிட்டிசிசத்தை வந்து அழகாக மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் யாருன்னா எஸ்டி கோல்ட்ரிச் ஓகேங்களா ஸோ இவ்வளோதான் வந்து கோல்ட்ரிச்சை பற்றி சொல்லணும் நெக்ஸ்ட் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயிட்ரி அதுக்கு முன்னாடி வந்து நான் இந்த இந்த ஒரு எலமெண்ட்டையும் சொல்லிடுறேன் எஸ்டி கோல்ட்ரிச்சோட வில்லிங் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிலீஃப் இது வந்து அகெயின் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான எலமெண்ட்டு வில்லிங் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிலீஃப்ங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது இட் இஸ் டு இண்டிகேட் த நேச்சர் ஆஃப் பொயிட்டிக் ட்ராமேட்டிக் எல்யூஷன் so all through the neo classical era the question of dramatic illusion and credibility had exercised the mind of critics okayla uh, last word on the subject and controversy to the rest so willing suspension of disbelief abdingra in the word yaar kuda vande close la irukku abdinu nu keta adu coolridge ku varum so idhu dhaan vande nama coolridge vandu paaka vendiyathu fancy and imagination ipo dhaan nama adhellathiyum paathom or two different kinds fancy vera imagination vera nu solli irupaaru இமேஜினேஷனில் வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் இமேஜினேஷன் ஒன்று வந்து ப்ரைமரி இமேஜினேஷன் செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி இமேஜினேஷன் ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்டி கூல்ட் வச்சுக்க அடுத்து வி ஹவ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட் அவர் வந்து பிபி ஷெல்லி அவரோட ஒரே ஒரு ஒர்க்கு தான் வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக சொல்லணும் தட் இஸ் த டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பொயிட்ரி எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பொயிட்ரி வந்து எதுக்கு அப்படின்னா இப்போ நம்ம ஃபிலிப் செட்னியோடது பார்த்தோம் அது வந்து அப்பாலஜி ஃபார் பொயிட்ரி ஆர் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பொயஸி அந்த ஒர்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ் ஆஃப் பொயஸி வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் அ பிஃபிட்டிங் த ரிப்ளை டு ஸ்டீஃபன் காசன்ஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் அப்யூஸ் அதே மாதிரி இந்த காலத்தில் என்ன நடந்திருக்குன்னா ஹிஸ்ட்ரி ரிப்பீட்ஸ் இட்ஸ் செல்ஃப்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா
இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தாமஸ் லவ் பிகாக் தாமஸ் பிகாக்னு வச்சுக்கோங்க தாமஸ் பிகாக் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஃபோர் ஏஜஸ் ஆஃப் போயிட்ரி அப்படின்னு ஒரு ஒர்க்கை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாருனா போயிட்ரியோடைய யூஸ்லெஸ்னஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்ரி வந்து யூஸ்லெஸ் ஆர்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் மென்ஷன் பண்ணி தப்பு தப்பாக எழுதிடுவார் தப்பு தப்பாக எழுதிடுவார்னா ஹி அட்டாக் போயிட்ரி அப்போ வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா போயிட்ரி வந்து ஒரு நாலு ஏஜில் பிரித்து அயன் ஏஜ் கோல்டன் ஏஜ் சில்வர் ஏஜ் அண்ட் பிராஸ் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லி பீகாக் வந்து ரொம்பவே ஓட்டி வச்சுருப்பார் A poet in our times is a semi-barbarian in a civilized community. அதாவது நாகரீகமான மக்களுக்கு நடுவே மூர்கத்தனமான மூடர்கள் அதாவது கா அதாவது என்ன சொல்கிறதுன்னா என்ன சொல்கிறது அதாவது கா பார்பேரியன் அப்படின்னு சொன்னால் மூடர்கள்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் காட்டுத்தனமாக நடந்துக்குவாங்க இல்லையா அவங்கள தான் பார்பேரியன் அப்படிம்பாங்க ஸோ நாகரீகமான மனிதர்கள் இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தில் வாழக்கூடிய மூர்கத்தனமான மனிதர்கள் மூர்கர்கள்னு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா போயிட்ரி போயிட்ஸை வந்து இவர் மென்ஷன் பண்ணுறாரு போயிட்ரி இஸ் எஸ்பெஷலி த மோஸ்ட் வேர்த்லெஸ் ஆஃப் ஆல் இன்டலெக்சுவல் எக்ஸசைசஸ் ஸோ போயிட்ரி படிக்கிறது தான் உங்களோட வாழ்க்கையிலே நீங்கள் செய்யக்கூடிய மிகப்பெரிய வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்கிறாங்கன்னா தாமஸ் பீகாக் வந்து சொல்லுவார் இதெல்லாம் வந்து தன்னுடைய ஃபோர் ஏஜஸ் ஆஃப் போயிட்ரி அப்படிங்கிற ஒர்க்கில் சொல்கிறாரு ஃபோர் ஏஜஸ் ஆஃப் போயிட்ரியில் வந்து நாலு ஏஜ் சொல்கிறாரு அயன் ஏஜ் கோல்டன் ஏஜ் சில்வர் ஏஜ் அண்ட் பிராஸ் ஏஜ் அப்படின்னு சொல்லும்போது போயிட்ரி வந்து ஒரு தேவையில்லாத இன்டலெக்சுவல் எக்ஸசைஸ் உங்கள் மூளையை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க தேவையே இல்லாமல் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அதோடய எனர்ஜி எப்படி வேஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து போயிட்ரி படித்து வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறாரு இப்போ உடனே வந்து நம்ம பிபி ஷெல்லிக்கு என்ன ஆகுதுன்னா செம்ம கோவம் வந்து வாடா இப்போ நான் டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயிட்ரியை வந்து என்ன பண்ணுறேன் சொல்கிறேன் வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயிட்ரி அப்படிங்கிறாரு போயிட்ரி டிஃபெண்ட் பண்ணுறக்காக அவர் எழுதுறது தான் இந்த டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயிட்ரி எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் பப்ளிஷ் ஆனது இட் வாஸ் போஸ்ட் மஸ்ட்லி பப்ளிஷ் போஸ்ட் மஸ்ட்லி பப்ளிஷ் மீன்ஸ் ஆஃப்டர் இஸ் டெத் இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுறாருனா போ போயிட் போயிட்ரி இஸ் தி ஹையஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் ஆல் ஹியூமன் பவர்ஸ் பிகாஸ் மோர் டைரக்ட்லி கிரியேட்டிவ் தேன் எனி அதர் ஆர்ட் ஒரு ஃபிலாசஃபர் வந்து வெறும் ஃபிலாசஃபியை மட்டும் சொல்லுவான் ஒரு ஹிஸ்டரியன் வந்து ஹிஸ்டரி மட்டும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போவான் ஆனால் ஹிஸ்டரியும் ஃபிலாசஃபியும் கலந்துட்டு சும்மா சூப்பராக கொடுக்கக்கூடிய திறமை வந்து கிரியேட்டிவ் ரெப்ரஸன்டேஷனை வந்து யார் சூப்பராக பண்ணுறேன்னா ஒரு போயிட் தான் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிக்கிறாரு நெக்ஸ்ட் ஹி அக்செப்ட் பிளாட்டோஸ் தியரி தட் ஆல் திங்ஸ் இன் த வேர்ல்ஸ் ஆர் ஒன்லி காப்பீஸ் ஆஃப் டிவைன் ஐடியாஸ் இவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா போயிட்ரி தான் போயிட்ரி வந்து காப்பி இல்லைன்னு யாரும் சொல்லவே முடியாது இந்த உலகத்தில் இருக்க எல்லா விஷயங்களையும் போயிட்ரி சொல்கிறனால இட்ஸ் அ காப்பி தான் ஆனால் என்னென்னா டைரெக்டாக வந்து சும்மா காப்பி அடித்து வாழல ஒவ்வொரு காப்பிக்கு பின்னாடியுமே இந்த போயிட்ரி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாரு அண்ட் தன்னுடைய எல்லா விஷயத்தையும் அதாவது போயிட்ரி வந்து சொல்லும்போது போயிட்ஸை பற்றியும் நிறைய சொல்லுவார் இன்ஃபேக்ட் இவர் வந்து தாமஸ் பீகாக்குக்கு மட்டும் ஒரு மறுமொழியை சொல்லலை ஹி டிடன் ரிப்ளை ஒன்லி ஃபார் தாமஸ் பீகாக்ஸ் ஐடியா ஆஃப் போயிட்ரி ஆர் அட்டாக் அகெயின்ஸ்ட் த போயிட்ஸ் இவர் வந்து இன்ஃபேக்ட் பிளாட்டோட ஐடியாஸையே வந்து என்ன பண்ணுவார்னா எடுத்து அதை மறுபடியும் டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் அதை படித்து பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த பீஸு அந்த பர்டிகுலர் லிட்ரரி பீஸில் கடைசியில் வந்து ஒரு சூப்பர் லைனில் வச்சு முடிப்பார் எனக்கு அந்த லைன் வந்து ஒரு தடவை படித்து படித்தோடனே ரொம்ப மனப்படம் ஆகிடுச்சு அதுதான் வந்து இன்ஃபேக்ட் என்னோடய ஃபேவரட் லைன்னு கூட நான் சொல்லுவேன் போயிட்ஸ் ஆர் தி அன் அக்னாலேஜ்ட் லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி அப்படிம்பாரு அன்அக்னாலேஜ்டு லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் யார் லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ்னால் சட்டசபையில் இருக்கக்கூடிய அந்த உறுப்பினர்கள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆனால் யாராலும் கண்டறியப்படாத ஒரு சட்டமன்ற என்ன சொல்கிறது சட்டமன்றன்னு சொல்கிறத விட நீங்கள் என்னென்னு சொல்லுவீங்க அவரை எம்எல்ஏ தமிழ் விட எனக்கு டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ தே போயிட்ஸ் ஆஃப் தி அன்அக்னாலேஜ் லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி சட்டசபை செல்லக்கூடிய ஒரு ஒரு பிரதிநிதித்துவம் ஒரு பிரதிநிதின்னு வச்சுக்கோங்க மக்களால் கண்டறியப்படாத மக்கள் கண்டறிய விரும்பாத ஒரு பிரதிநிதி மக்கள் பிரதிநிதி தான் போயட் அப்படின்னு சொல்லி அழகாக சொல்லியிருப்பார் ஸோ போயட்ஸ் ஆர் தி அன்அக்னாலேஜ்டு லெஜிஸ்லேட்டர்ஸ் ஆஃப் த சொசைட்டி சம்டைம்ஸ் இந்த இந்த லைனை கொடுத்து இந்த லைனை யார் சொன்னான்னு கூட கேட்பாங்க டிஃபென்ஸ் ஆஃப் போயிட்ரி ஷெல்லி எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி சரிங்களா இது எதுக்காக சொல்கிறாரு தாமஸ் பீகாக் ஃபோர் ஏஜஸ் ஆஃப் போயிட்ரி அதை வந்து அட்டாக்
பீசஸை படித்து தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா வந்திருப்பாங்க அது யார் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நியூ கிரிட்டிக்ஸ் டிஎஸ் எலியட் எஃப்ஆர் லீவிஸ் அலன்டேட் இவங்க எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோஷியலஜிக்கல் ஸ்கூல் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் அர்னால்டோட கிரிட்டிசிசம் தான் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவரோட வழியில் வந்த வழி தோன்றல்கள் தான் அவங்க சரிங்களா ஸோ ஆலன் டேட் இன் இஸ் எஸ்ஏ டென்ஷன் அண்ட் போயிட்ரி இமிடேட்ஸ் அர்னால்ஸ் டச் ஸ்டோன் மெத்தட் டு டிஸ்கவர் டென்ஷன் ஆர் த ப்ராப்பர் பேலன்ஸ் பிட்வீன் கொனோட்டேஷன் அண்ட் டெனட்டேஷன் ஸோ இவர் என்ன பண்ணுவார்னா மேத்யூ அர்னால்டோட சுப்பீரியாரிட்டி பாருங்கள் இவர் வந்து ஒரு விக்டோரியன் கிரிட்டிக்கு ஆனால் அழகாக வந்து என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் சோஷியல் ரூல் ஆஃப் போயிட்ரி அண்ட் கிரிட்டிசிசம் ஸோ ஒரு ஒரு கிரிட்டிக் வந்து தன்னோட வேலையில் என்ன வேலை பண்ணுறாரு ஏன் வந்து ஆக்சுவலி இத்தனை நாள் வந்து நம்ம என்ன பார்த்துட்டு வந்தோம்னா எல்லா கிரிட்டிக்ஸுமே ஒரு போயிட்ரி வந்து எப்படி வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி போயிட்ரி சப்போர்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க இப்போ இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா கிரிட்டிக்கே சம்ம வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு புது எலமெண்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறாரு ஒரு கிரிட்டிக்கோட ஃபங்க்ஷன் என்ன ஒரு கிரிட்டிக் ஏன் தேவை அவனுடைய ஃபங்க்ஷன்னால் இந்த சொசைட்டி வந்து என்ன நலம் பெறுது அப்படிங்கிறத முதல் கொண்டு இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு புது விஷயத்தையே வந்து ஓப்பன் பண்ணுறாரு புது பெர்ஸ்பெக்டிவை க்ரியேட் பண்ணுறாரு ஸோ டு அர்னால் த கிரிட்டிக் இஸ் அ சோஷியல் பெனிஃபேக்டர் நெக்ஸ்ட்டு த கல்ச்சுரல் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் வேல்யூஸ் சீம் டு பி அனோனமஸ் சினோனமஸ் ஃபார் அர்னால்ட் அதுக்கடுத்து இந்த லைனுக்கு வாங்க ஆ டு அர்னால் போயிட்ரி இட் செல்ஃப் வாஸ் கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் லைஃப் ஸோ இன் இஸ் செமினல் எஸ்ஏ த ஸ்டடி ஆஃப் போயிட்ரி எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட் இதெல்லாம் எல்லாம் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க மேத்யூ அர்னால் வந்து ஒரு மூணு நாலு ஒர்க் எழுதியிருப்பார் நம்ம மூணு நாலு ஒர்க் வந்து கரெக்டாக அந்த யூஎஸோட படிச்சுக்கோங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து உங்களை என்ன பண்ணும் ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா சில டைம்ஸ் வந்து ஒன் மார்க் டூ மார்க்ஸ் எல்லாம் அந்த ஏரியாவில் தான் கேட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை மட்டும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ டச் ஸ்டோன் ம மெத்தட் வந்து என்ன அப்படின்னா அதை பற்றி சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க்ஸ் மட்டும் சொல்லிடுறேன் மேத்யூ அர்னால்டோட ஒர்க்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த ப்ரிஃபர்ஸ் டூ போயம்ஸ் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ட்ரான்ஸ்லேட்டிங் ஹோமர் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் எஸ்ஏ இன் கிரிட்டிசிசம் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஸ்டடி ஆஃப் கெல்டிக் லிட்ரேச்சர் எயிட்டீன் ஸோ இவருடைய செகண்ட் பீரியடு தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பீரியட்னு நம்ம சொல்லணும் கல்ச்சர் அண்ட் அனார்க்கின்னு எழுதியிருப்பார் அவருடைய ஒரு மாஸ்டர் பீஸாகவே வந்து இதை சொல்லலாம் கல்ச்சர் அண்ட் அனார்க்கி எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் அதுக்கடுத்து காட் அண்ட் பைபிள் எயிட்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ் இதெல்லாமே வந்து சம் ஆஃப் ஹிஸ் ஒர்க்ஸ் ஓகேங்களா எஸ்ஏஸ் அண்ட் கிரிட்டிசிசம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பார் மறுபடியும் எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் மறுபடியும் வந்து அதை கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி எழுதியிருப்பார் இம்ப்ரோவைசேஷனில் வந்து சார்ல்ஸ் டாவினோட ஒரிஜின் ஆஃப் ஸ்பீசஸ் அதுக்கடுத்து நியூமன்ஸ் ஆக்ஸ்போர்ட் மொமெண்ட்டு இது எல்லாத்தை பற்றியுமே வந்து என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருப்பார் ஸோ ஸ்காலர் ஜிப்சி இட் வாஸ் அன் எலிஜி ஃப்ரம் த பேனிட்டி ஆஃப் டாக்மெட்டைசிங் த டெத் ஆஃப் மெடிவல் ஸ்காலர் தியோக்ரேட்டர்ஸ் ஸ்காலர் ஜிப்சி அப்படிங்கிற ஒர்க்கும் மேத்யூ அர்னால்டோட தான் இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஹி வாஸ் த ப்ரொஃபஸர் ஆஃப் போயிட்ரி அட் ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டி இன் எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் அதை மட்டும் நல்லா நேரத்தில் வச்சுக்கோங்க எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவன் இந்தியாவில் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்டால் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் இங்கிலீஷ்காரங்களால் சிப்பாய் மீட்டின்னு சொல்லப்பட்டது இந்தியர்களால் சொல்லப்பட்டது என்னது த கிரேட் இந்தியன் ரெவல்யூஷன் ஆர் த ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஸோ த ஃபஸ்ட் வார் ஆஃப் இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் இங்கே இந்தியாவில் நடந்துட்டுருக்கும்போது அங்கே ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டியில் போயிட்ரியோட ப்ரொஃபஸராக யார் வந்திருக்கானா மேத்யூ அர்னால்ட் ஏன் அதில் வச்சுக்கோங்க ஸோ கல்ச்சர் அண்ட் அனார்க்கி அப்படிங்கிறது அவரோட ஃபஸ்ட் எஸ்ஏ அதில் வந்து ஸ்டடி ஆஃப் போயிட்ரியை பற்றி சொல்லியிருப்பார் போயிட்ரியை எப்படி வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ணுங்கும் போது அவர் என்ன சொல்லுவார்னா டச் ஸ்டோன் மெத்தட் வச்சுக்கோங்க டச் ஸ்டோன் மெத்தட்னா ஒன்றும் கிடையாது ஒரு 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 பர்டிகுலர் பர்சனை வந்து அவருடைய போயிட்ரி நீங்கள் நல்லா படிச்சுட்டு அவரை சூப்பர்னு சொல்லிட்டிங்கன்னா அவரை வச்சு கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் டச் ஸ்டோனுங்கிறது வந்து எனக்கு தமிழில் அதை எப்படி ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணணும்னு தெரியல ஒரு பேராமீட்டர் எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஒரு பேராமீட்டரை வச்சு மற்ற எல்லாத்தையும் சொல்கிறது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவன் இந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பர் ஸ்டூடெண்ட் ஒருத்தனை சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு மற்ற எல்லாத்தோட ஸ்டூடெண்ட்டோட எபிலிட்டியும் அந்த ஸ்டூடெண்ட் கூட கம்பேர் பண்ணுறது தான் என்னது டச் ஸ்டோன் மெத்தட் ரஃபாக சொல்லணும்னா அத
இங்கிலீஷ் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் இதெல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒர்க்கு எங்கே இருந்தாலும் கண்டிப்பாக இதுலேருந்து ஒரு கொஷின் கேட்டே தீர்வாங்க ட்ரெடிஷ்னல் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் பொய்ட்ரி அண்ட் ட்ராமா ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் இங்கிலீஷ் மெட்டாஃபிசிக்கல் பாயிண்ட்ஸ் ஃப்ரண்டியர்ஸ் ஆஃப் கிரிட்டிசிசம் ஓகேங்களா அப்புறம் நம்ம டி எஸ் எழுத்து பற்றி சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வர வேண்டிய சில டேர்ம்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி ஃபேன்சி இன் ஃபேன்சி அண்ட் இமேஜினேஷன் நான் சொன்னேன்னு உங்களுக்கு யார் ஞாபகத்துக்கு வரணும் எஸ்டி குல்ரிச் அதே மாதிரி இப்போ நான் சொல்ல போகிற மூணு டேர்ம்ஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு அந்த மூணு சென்டென்ஸை சொன்ன உடனே வந்து பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் இருக்குது நம்ம எஸ்டி குல்ரிச் பற்றி பேசும்போது ஃபேன்சி அண்ட் இமேஜினேஷன் சொன்னோம் அதே மாதிரி வில்ஃபுல் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிலீஃப் வில்லிங் சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் டிஸ்பிலீஃப் அப்படிங்கிற ஒரு எலமெண்ட்டை பார்த்தோம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து டிஎஸ் எலியட்டை வந்து நம்ம பேசும்போது டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி அதை வந்து நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இந்த ரெண்டு எலமெண்ட் வந்து டிஎஸ் எலியட்டோட ஒரு 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 மோட்டோ மாதிரினே வச்சுக்கோங்களேன் சரிங்களா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா த ட்ரெடிஷ்னல் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட் வந்து இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் ஈகோயிஸ்ட் அப்படிங்கிற ஒரு ஒர்க்கில் வந்து அவர் பப்ளிஷ் பண்ணியிருப்பார் சரிங்களா அவர் வந்து ஒரு மொரலிஸ்ட் யார் டிஎஸ் எலியட் டிஎஸ் எலியட்டுக்கும் வந்து ரொமான்டிசிசம் சுத்தமாக பிடிக்காது அதனால தான் டிஎஸ் எலியட்டு வந்து மேத்யூ அர்னால்டுக்கு ரொம்ப மேத்யூ அர்னால்டு வந்து டிஎஸ் எலியட்டுக்கு ரொம்ப பிடிக்கிற காரணம் மேத்யூ அர்னால்டுக்கும் ரொமான்டிசிசம் பிடிக்காது டிஎஸ் எலியட்டுக்கும் ரொமான்டிசிசம் பிடிக்காது ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹி கண்டம்ஸ் வேர்ட்ஸ் வேர்ட்ஸ் தியரி ஆஃப் பொய்ட்ரி தான் சொன்னேன் இவர் வந்து சுத்தமாக வந்து அவர் பிடிக்கவே பிடிக்காது ரொமான்டிக்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஃப்ரீ ஸ்பீச் ஃப்ரீ ஐடியாவை பற்றி பேசியிருப்பாங்க அதெல்லாமே வந்து இவங்களுக்கு சுத்தமாக ஆகாது ஸோ அதனால் இந்த நியூ கிரிட்டிக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை விக்டோரியன் ஏஜில் இருக்கவங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ரொமான்டிக் ரைட்டர்ஸை வந்து கிரிட்டிக்கலாக தான் பார்ப்பாங்க ஸோ கீச்க்கு வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வேர்ட் சொல்லணும் அப்படின்னா நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி நெகட்டிவ் கேப்பபிலிட்டி வந்து கீச்சுடைய ஒரு காமன் வேர்ட் சரிங்களா இப்போதிக்கு இவ்வளோ தாங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரிஃபர்ஸ் டு போயம்ஸ் இது இதெல்லாம் நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வேண்டாம் ஏன்னா இட்ஸ் லைக் கோயிங் டூ மச் இன் டு தி எலமெண்ட்ஸ் ஸோ அதுக்கு அடுத்து நம்ம போக வேண்டியது ஒரு நிமிஷம் டிஎஸ் இலியட் ட்ரெடிஷ்னல் இண்டிவிஜுவல் டேலண்ட்டு போய்ட்ரி ட்ராமா மெட்டி மெட்டாஃபிசிக்கல் போய்ட்ஸு ஹேம்லெட் அண்ட் டிஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாமே வந்து அவரோட இது ஸோ அப்ஜெக்டிவ் கோரிலேட்டிவ் டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறதும் என்னது அவருடைய எலமெண்ட்ஸ் ஸோ அப்ஜெக்டிவ் கோ ரிலேட்டிவ் அந்த எலமெண்ட்டை வந்து யார் கூட அசோசியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்ம டிஎஸ் எலியட் ஓகேங்களா அப்ஜெக்டிவ் கோ ரிலேட்டிவ் டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிட்டி ஐம் சாரி டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி சென்சிட்டி கிடையாதுங்க ஐம் சாரி ஸோ டிசோசியேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி அதுக்கடுத்து யூனிஃபிகேஷன் ஆஃப் சென்சிபிலிட்டி இது எல்லாமே வந்து டிஎஸ் இலியட்டுடைய வாட்ச் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு மோட்டோ மாதிரியும் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து எஸ்ஏ ஆன் ஹேம்லெட் இட் வாஸ் பப்ளிஷ்ட் இன் நைன்டீன் நைன்டீன் ஓகேவா இது எல்லாத்தையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே வந்து பெருசாக எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே நீங்கள் படிக்கிறதுக்கு எதுவும் கிடையாது அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம வெவ்வேறு எலமெண்ட்ஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கிரிட்டிக்கல் தியரிஸ் ஸோ நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் வந்துருச்சுனாவே வந்து உங்களுக்கு முக்கியமான ஒருத்தர் வருவார் யார் அப்படின்னா ஐ காட் இட் முக்கியமான ஒருத்தர் யார் நம்ம நிறைய ஸ்கூல்ஸை பற்றி பேசியிருக்கோம் ஃபார்மலிசம் பற்றி பேசியிருப்போம் ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் பற்றி பேசியிருப்போம் அதுக்கடுத்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி ஹியூமனிசம் ஹியூமனிசம் வந்து வி ஆர் இண்டிவிஜுவல்ஸ் வித் யூனிக் நேச்சர் ப்ரொசஸிங் கொஹரண்ட் இன்டீரியர் ஐடென்டிட்டிஸ் மோட்டிவ்ஸ் டிசையர்ஸ் அண்ட் கான்ஷியஸ் இன்டென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வெவ்வேறு ஜீனியாலஜியை பற்றி ஒரு ஒர்க்ஸ் வரும் இதெல்லாம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ்க்கு அப்புறம் வர்றது இதெல்லாம் நான் ரஃபாக சொல்லிடுறேன் ஓரளவுக்கு நம்ம பார்த்துக்கிட்டா போதும் அதுக்கு மேலே வந்து லைக் இந்த டீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தியரியை பற்றியும் போஸ்ட் மாடர்னிசம் அண்ட் போஸ்ட் ஸ்ட்ரக்சுரலிசம் இந்த நான் அஞ்சு எலமெண்ட்டை சொல்லிடுறேன் அந்த அஞ்சு எலமெண்ட்டுடைய ஆத்தர்ஸை மட்டும் நீங்கள் ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க அந்த கிரிட்டிக்ஸ் எந்தெந்த கிரிட்டிக்ஸ்
அப்புறம் ஃபெமினிசம் தனியாக வரும் ஃபெமினிசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது தனி பிரான்ச்சு அத்தனையும் வந்து நான் இந்த அத்தனையும் நான் வந்து ஒரே வீடியோவில் வந்து கவர் பண்ண முடியாது ஸோ ஐ எம் சாரி ஃபார் தேட் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா மற்ற இந்த இசம்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளே படிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த லிட்ரரி தீரிஸ் வந்து நீங்கள் படிக்கும்போது உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா எப்போ வேணாலும் நீங்கள் கேட்கலாம் ஸோ லெட்டர்ஸ் மூவ் டு த கொஷின்ஸ் டைரெக்ட்லி இந்த கொஷனில் இருக்க மொத்தம் முப்பது கொஷின்ஸ் இருக்குது இந்த முப்பது கொஷின்ஸில் இருக்க கொஷின்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அதை பற்றின ஒரு கிளாரிட்டி மட்டும் நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னாவே இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் டன் சரிங்களா ஸோ வாட் லிட்ரரி தியரி எம்ஃபசைசஸ் த ரோல் ஆஃப் சோ சொசைட்டி கல்ச்சர் அண்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்டெக்ட் இன் இன்டர்பிரிட்டிங் எ டெக்ஸ்ட் இட் இஸ் மார்க்சிசம் நெக்ஸ்ட் வந்து லிட்ரரி தியரி ஃபோக்கஸஸ் ஆன் இன்ஹெரண்ட் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் அ டெக்ஸ்ட் சச் அஸ் ஃபார்ம் ஸ்டைல் அண்ட் லாங்குவேஜ் ஃபார்ம் ஸ்டைல் அண்ட் லாங்குவேஜை பற்றி பேசுனா நியூ கிரிட்டிசிசம் நான் வந்து இப்போ இந்த கொஷின் எப்படி செட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த லிட்டி அந்த லிட்ரரி தியரிஸை வந்து இந்த கொஷின்ஸ் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா படிச்சிங்கனாவே ரஃபாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு தான் நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ விச் லிட்ரரி தியரி எக்ஸாமைன்ஸ் ஹவ் பவர் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் ஜென்ரல் ரோல்ஸ் ஆஃப் போர்ட்ரேட் இன் அ சொசைட்டி ஆர் லிட்ரேச்சர் இட் இஸ் ஃபெமினிசம் விச் லிட்ரரி தியரி எக்ஸ்ப்ளோஸ் தி அன்கான்ஷியஸ் மோட்டிவேஷன்ஸ் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸ் இதை நீங்கள் கண்ண முடி சொல்லலாம் சைக்கோ அனாலிசிஸ் which literary theory suggests that there are multiple valid interpretations of a text and meaning is not fixed i think idan already you have explained it is it is deconstruction adha uh, irukku ana illa types oru oru central meaning ingiradhu kedaiyadhu pala meanings irukum unga unga perspective lende neenga solradhu correct a irukum yen perspective lende na solradhu correct a irukum ana universally correct ingra oru element vande irukave irukadhu apdi ingiradhu dhaan deconstruction next which literary theory focuses on the role in language and science in creating the meaning of text ஸோ சைன் சிக்னிஃபையர் அண்ட் சிக்னிஃபைடு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எலமெண்ட் இருக்கும் அது அதை பற்றி நம்ம ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபர்டின் அண்ட் டி சசூர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் லிங்விஸ்டிக்ஸ் ஜென்ரல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜென்ரல் லிங்விஸ்டிக்ஸ் த புக் ஆன் ஜென்ரல் லிங்விஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நைன்டீன் சிக்ஸ்டீன் அவர் பப்ளிஷ் பண்ண செமினல் ஒர்க்கு அதை வந்து அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார்னா ஐ திங்க் ஹிஸ் ஸ்விஸ் லிங்விஸ்ட்னு நினைக்கிறேன் அவருடைய அவர் எந்த அவருடைய கண்ட்ரி வந்து நான் டக்குனு இப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆக மாட்டேங்குது பட் ஸ்ட்ரக்சுரல் ஒரு ஃபாதர் வந்து ஃபர்டின் அண்ட் டி சசூர் தான் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் விச் லிட்ரரி தியரி எக்ஸாமைன்ஸ் ஹவு கொலோனியலிசம் அண்ட் இம்பீரியலிசம் ஆர் ரெப்ரஸன்டட் இன் லிட்ரேச்சர் போஸ்ட் கொலோனியலிசம் போஸ்ட் கொலோனியலிசம் ஒன்றும் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது இங்கிலாண்டும் இங்கிலாந்து கீழே இருந்த எல்லா நாடுகளையும் காலனி நாடுகள்லாம் வந்து இண்டிபெண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அவங்களுடைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் தாட்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து அவங்க என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கன்னா சொல்ல ஆரம்பித்தாங்க இத்தனை நாள் வந்து அவங்க ஒரு அடிமைகளாக வாய்ஸ் வாய்ஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தி அப்ரெஸ் த வாய்ஸ்லெஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு சூப்பரான ஒரு எலமெண்ட் வந்து சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க அதாவது காயத்ரி சக்கரபதி ஸ்பிவாக் தான் வந்து சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து தி ஆர் த வாய்ஸ்லெஸ் அப்படிம்பாங்க த மார்ஜனலைஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸ் அப்படிம்பாங்க த மார்ஜனல்ஸ் தி அப்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள சொல்லுவாங்க ஸோ அவங்களுடைய வாய்ஸஸை வந்து சொல்கிறது அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸஸையும் அவங்களுக்கு வந்து இந்த கொலோனியல் பவர்ஸ் த இம்பீரியல் பவர்ஸ் நல்ல நடந்த விஷயங்கள் அத்தனையும் சொல்கிறது தான் என்னதுன்னா இந்த போஸ்ட் கொலோனியலிசம் நெக்ஸ்ட் வந்து லிட்ரரி தீன் எம்ஃபசைசஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரீடர்ஸ் பர்சனல் ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் இன்டர்பிரேஷன் ஆஃப் அ டெக்ஸ்ட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீடர் ரெஸ்பான்ஸ் தியரி நெக்ஸ்ட் வந்து விச் லிட்ரரி தியரி ஃபோக்கஸஸ் ஆன் ஹவு பவர் டைனமிக்ஸ் அண்ட் ஹைராக்கிஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் இன் லாங்குவேஜ் அண்ட் டிஸ்கோர்ஸ் இது வந்து டிகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து லிட்ரரி தியரி தட் எக்ஸமைன்ஸ் ஹவ் அ டெக்ஸ்ட் ரிஃப்ளெக்ட்ஸ் ஹிஸ்டாரிக்கல் அண்ட் கல்ச்சுரல் கான்டெக்ஸ்ட் ஹிஸ்டாரிக்கல் கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னாவே நியூ ஹிஸ்டாரிசிசம் தான் அதுக்கடுத்து விச் லிட்ரரி தியரி அசர்ச் தட் தெர் இஸ் நோ சிங்கிள் ஃபிக்ஸ்ட் மீனிங் இன் அ டெக்ஸ்ட் அண்ட் மீனிங் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்லி ஷிஃப்டிங் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் டிகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் விச் லிட்ரரி தியரி ஃபோக்கஸஸ் ஆன் த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் எல்ஜிபிடி கியூ எல்ஜிபிடி கியூ அப்படின்னாவே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்ஜிபிடி கியூ ப்ளஸ் அப்படிங்கிறது கியூஆர் தியரி அதுக்கடுத்து விச் லிட்ரரி தியரி எக்ஸமைன்ஸ் த வேஸ் இன் விச் லாங்குவேஜ் கேன் மார்ஜினலைஸ் அண்ட் எக்ஸ்க்ளூட் சர்டின் குரூப்ஸ் அது வந்து அகெயின் கியூர் தியரி கியூர் தியரிங்கிறது ஒன்றும் கிடையாது நம்ம அதிகமாக பேசா பேசாத டபு அப்படிங்கிற இஷ்யூஸ் அத்தனையுமே வந்து கியூ கியூஆர் தெரிக்குள்ள தான் வரும் ஸோ இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த செக்ஷுவாலிட்டி அண்ட் த
அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்சிசம் வந்து அப்படியே உள்ளே வரும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் விச் லிட்டரி தியரி கன்சிடர்ஸ் தி இம்பேக்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி மீடியா அண்ட் பாப்புலர் கல்ச்சர் ஆன் லிட்ரேச்சர் அண்ட் சொசைட்டி அது வந்து போஸ்ட் மாடர்னிசம் போஸ்ட் மாடர்னிசம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த டிவியும் ரேடியோவும் வந்ததுனால படிக்கிறது வந்து கம்மியாகிடும் அதே சமயம் இந்த ப்ரொடக்ஷன் த ரேட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஜாஸ்தி ஆகிடும் அதாவது நம்ம தேட்டருக்கு போய் படம் பார்க்குறக்கும் இப்போ ஓடிடியில் படம் பார்க்குறக்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் வந்துருச்சு ஓடிடியில் படம் ரிலீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சதுலேருந்து தேட்டருக்கு வந்து நம்ம போகிறது ஓரளவுக்கு ரொம்பவே கம்மியாகிச்சு இப்போ பத்து படம் போயிட்டு இருந்தோம்னா இப்போ வந்து மூணு படத்துக்கு தான் போவோம் ஏன்னா மற்ற எல்லாமே ஓடியில் ரிலீஸ் ஆகிட்டும் பார்த்துருவோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி அந்த அரைவல் ஆஃப் நியூ டெக்னாலஜிஸ் வந்து என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் இன்செக்யூரிட்டியை வந்து கிரியேட் பண்ணிச்சு அந்த இன்செக்யூரிட்டியை பற்றி பேசுனது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோ போஸ்ட் மாடர்னிசம் எப்படி வந்து லிட்ரரி ப்ரொடக்ஷனுக்குள்ள இந்த பாப்புலர் மீடியா இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் வந்து இதை பிளேங் அண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ரோல் அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ணு தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அது அதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுற ஐடியாஸ் தான் இப்போ முக்கியமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேபர் மாஸ் வந்து அதை தான் பண்ணிகிட்டு இருந்திருப்பார் அண்ட் விச் லிட்ரரி தியரி எம்ஃபசைஸஸ் த ஐடியா தட் லிட்ரேச்சர் கேன் சேலஞ்ச் தி டாமினன்ட் ஐடியாலஜிஸ் அண்ட் நார்ம்ஸ் அகைன் இட் இஸ் மார்க்சிசம் அண்ட் விச் லிட்ரரி தியரி எக்ஸாமைன்ஸ் த கனெக்ஷன்ஸ் பிட்வீன் லிட்ரேச்சர் சைக்காலஜி அண்ட் த அன்கான்ஷியஸ் மைண்ட் அன்கான்ஷியஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து சொன்னாலே சைக்கோ அனாலிசிஸ் விச் லிட்ரரி தியரி எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ் த பேஸ் இன் விச் ரேஸ் அண்ட் எத்னிசிட்டி ஆர் போட்ரேட் இன் லிட்ரேச்சர் post colonialism which literary theory emphasizes the author's intentions and biography as important for interpreting a text abrina ave new criticism and which literary theory challenges the idea of a unified coherent self and explores the fragmented identities fragmented identities post modernism adu vandu pathinga or manidhanum or idea um or meaning um undu tholanju pogudhu apdi ena idana adu piece piece a maariyudhu adha fragmented ideas or ena solradhu fragmented identities adu vandu post modernism and the literary theory that examines the role of women's writing and representation ungalku nalla theriyum feminism the concept of otherness and marginalization of certain groups in literature post colonialism adukadhu social hierarchies that is can reinforce the power dynamics in social hierarchies idu vandu deconstruction so which literary theory emphasizes the importance of historical and cultural context in interpreting a text historical and cultural context again new historicism which literary theory considers how literature reflects the tensions and contradictions in society marxism appra vandu pathinga appadina which literary theory notion of a single authoritative interpretation of a text single authoritative inter- interpretation of a text vandu challenge pandradha na oppose pandradhu deconstruction appra contribute to the shaping cultural norms and beliefs vandu pathinga appadina new historicism even cultural studies kuda inikku adha vandu panniterukku நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா விச் எக்ஸ்ப்ளோர்ஸ் த ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டிசபிலிட்டி அண்ட் சேலஞ்சஸ் எப்ளஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் அண்ட் லிட்ரேச்சர் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிசபிலிட்டி ஸ்டடீஸ் கடைசி கொஸ்டின் வந்து பார்த்திங்கன்னா விச் லிட்ரரி தேரி எம்ஃபசைஸஸ் த ரோல் ஆஃப் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அண்ட் சப்ஜெக்டிவிட்டி இன் இன்டர்பிரிட்டிங் அ டெக்ஸ்ட் ஸோ இன்டர்பிரிட்டிங் அ டெக்ஸ்ட் இன்டர்பிரிட்டோட இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் அ டெக்ஸ்ட் வந்து யார் கையில் இருக்குது ரீடர் கையில் தான் இருக்குது ஸோ ரீடர் ரெஸ்பான்ஸ் தியரி So, reader response theory, அப்புறம் சைக்கோ அனாலிசிஸு ஃபெமினிசம் போஸ்ட் கொலோனிசம் போஸ்ட் மாடர்னிசம் மாடர்னிசம் அப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா நியோ கொலோனியலிசம் இதை பற்றியெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படித்து ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் மாதிரி வச்சுக்கோங்க தட்ஸ் ஆல் அபவுட் கிரிட்டிக்கல் தியரிஸ் அண்ட் கிளாசிக்கல் லிட்ரரி கிரிட்டிசிசம் அண்ட் கிரிட்டிக்கல் தியரிஸுங்கிறது வந்து நம்ம இங்கேயோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் பை பை